అద్భుతంగా వస్తోంది ఎలా ఉంది ట్రైలర్ సీరియస్లీ దట్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్ అంటే వెరీ హార్ట్ వచ్చింగ్ రియల్ రియలిస్టిక్ అండ్ రిలేటబుల్ ప్యూర్ అండ్ ఇన్నోసెంట్ ట్రైలర్ మనం చూసామని అర్థం అవుతుంది నాకు తెలిసి ఇక్కడ చాలా మంది ట్రైలర్ చూడగానే ఆ స్కూల్ డేస్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఫస్ట్ లవ్ అన్నిటికీ వెళ్ళిపోయి ఉంటారు కదా ఆ అమ్మాయిలు మోసం చేస్తారనే టాపిక్ వస్తే చాలు ఎక్కడ లేని ఎక్సైట్మెంట్ వస్తుంది అబ్బాయిలకి బట్ ఐ ఆమ్ ష్యూర్ సాయి రాజేష్ గారు రాసిన కథ కాబట్టి డెఫినెట్ గా వైష్ణవి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మా అమ్మాయిలు అందరం సాటిస్ఫై అయ్యే ఒక క్యారెక్టర్ రాసి ఉంటారని మా నమ్మకం అది డెఫినెట్ గా ఎస్ బట్ ట్రైలర్ అయితే నిజంగా ఖచ్చితంగా అంటే మాస్ నుంచి క్లాస్ వరకు అన్ని వర్గాల ఆడియన్స్ ఎస్పెషల్లీ యూత్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యి రిలేట్ అయ్యి ఎంజాయ్ చేస్తారు రేపు జూలై ఫోర్టీన్త్ నా అర్థమైపోయేలాగా ఉంది వెరీ వెరీ ప్రామిసింగ్ ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లు ఫర్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ బేబీ అండ్ ఆనంద్ దేవరకొండ ఇప్పటి వరకు చూసిన అన్ని సినిమాల్లోనూ పర్ఫార్మర్ గా ప్రూవ్ చేసుకుంటూనే వచ్చారు బట్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది దట్ ఇమోషనల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ సో 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 గుడ్ అండ్ వైష్ణవి గురించి నాకు తెలిసి ఎంత చెప్పినా తక్కువే దట్ వేరియేషన్ క్యారీ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు అండ్ అఫ్ కోర్స్ విరాజ్ అశ్విన్ యాడింగ్ మోర్ వెయిట్ టు ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ మోర్ డెప్త్ ద స్టోరీ వి ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆన్ జులై ఫోర్టీన్త్ ఫ్రమ్ జులై ఫోర్టీన్త్ సో ఎస్ మరి జులై ఫోర్టీన్త్ అందరు యాజ్ యూజువల్ ఇవే సీట్స్ లోకి వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా మూవీ ఓకే సో ఎస్ ఎస్కేఎన్ గారు ఎస్కేఎన్ గారు ఎక్కడ సార్ సెంట్రల్ స్టార్ ఆఫ్ స్టార్ ఆఫ్ ది సినిమాగా అలా కనిపిస్తున్నారు సో ఆబ్వియస్ గా ఆయన సినిమాలు సెన్సేషన్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి ఆయన స్పీచ్ లు సెన్సేషన్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి ఎస్ ఫర్ సెన్సేషన్ ఎస్ ఫర్ ఎస్కేఎన్ గారు సో ముందుగా ప్రొడ్యూసర్ గా మిమ్మల్ని వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము హార్డీ వెల్కమ్ టు యూ ఎస్కేఎన్ గారు అయితే ఎస్కేఎన్ గారు ఎప్పుడు ఏ స్టేజ్ పైకి వచ్చినా స్పెషల్ గానే ఉంటుంది బట్ ఇవాళ ఇంకా స్పెషల్ విషయం ఏంటంటే ఇవాళ ఆయన బర్త్డే హ్యాపీయెస్ట్ బర్త్డే టు యూ ఎస్కేఎన్ గారు అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ రెస్పాన్స్ ఫర్ బేబీ ట్రైలర్ ఓకే సో ఈ కాలుష్యం చేయకుండా విప్లవ్ గారు ద ఎడిటర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్ ఎంఎన్ బాల్ రెడ్డి గారు ద డివోపి ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వేదిక పైకి సాధారణంగా ఆహ్వానించేస్తూ ఉన్నాము a wonderful technical uh, excellence manaki kanipistundi on screen and of course vijay garu inka busy ga unnaru cinema ni manandarki ready chese process lo unnaru kabatti ani vaalu ikkadiki raalek payaru annamata and uh, sai rajesh garu to please join the stage color photo cinema tho writer ga manandari manasullo nilichipoye cinema ni andinchina sai rajesh garu is a director ga manandarni palagarinchabothu unnaru sai rajesh garu welcome on stage and now let me welcome ధీరజ్ గారు టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్ ధీరజ్ మొగల్నేని గారు కో ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ గారు ఎక్కడున్నా సరే వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ కొరియోగ్రాఫర్ విజయ్ గారు టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్ అండ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సురేష్ గారిని ఫోటో అప్ లో జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము అండ్ సురేష్ బానుశెట్టి గారు ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే వేదిక పైకి వెల్కమ్ చెప్తున్నాము లిరిసిస్ట్ టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్ ఎస్ ప్రేమిస్తున్న అనే పాట రిబప్ప అనే పాట రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయింది సో ఆ రెండు పాటల్ని రచించినటువంటి లిరిసిస్ట్ సురేష్ బానుశెట్టి గారు టు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మరి విరాజ్ అశ్విన్ కి ఇప్పుడు వెల్కమ్ చెప్పేద్దాము థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ తో మనల్ని పలకరించిన ఆయన ఇప్పుడు మాత్రం ఇంకొక వండర్ఫుల్ రోల్ లో మనకు కనిపించబోతున్నారు హరి వెల్కమ్ టు యూ అండ్ మరి ఇక బ్యూటిఫుల్ వేరియేషన్స్ తో రావడం రావడమే ఒక స్టనింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ తో మనల్ని ఇంప్రెస్ చేయబోతున్న వైష్ణవికి వెల్కమ్ వైష్ణవి చైతన్య ఆన్ స్టేజ్ అప్పుడప్పుడు గొంతులో నుంచి వస్తున్న మాట వల్ల వాళ్ళన్నయ్య గుర్తొస్తారేమో తప్ప అదర్ దాన్ దట్ తను చెదత చేసుకునే స్క్రిప్ట్స్ కానివ్వండి తన పర్ఫార్మెన్స్ కానివ్వండి తన అప్రోచ్ కానివ్వండి ప్రతి విషయంలోనూ తన మార్క్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నటువంటి ఆనంద్ దేవర్ కొండ టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్
Marika Pilchadama Manandari, favorite director Marathi Garu to please join the stage. Mass movie makers low, partner Kakode Chitrani Manakandis Nat 20 Marathi Garu, welcome on stage. So, a okay, national award Andinchina, writer, director, ga, e cinema Andinchina Tarunan Lo, I am Nivish Chedaniki, Inkoka National Award winning director Ravado Kavisesham. Put your hands together to welcome Vamsi Paidipaligaru on stage. Yes, sir. Bunny was Garu, I pray get a crowd in Jerigindi Varni Sadranga Vedic Paiki Ahwan and Palkistanamo. In no blockbuster Chitralani, in no memorable hits, ni Manakanishna producer Bunny was Garu to please join the stage. Diraj Garu, please. Okay, so first, okay, photo op Tarwata Manam speeches look available. Podamo. Sorry, team under me could have a group photo. Thank you and uh, Okay, so Mundaga team members Martel Vinedamo. Suresh Garu, Miru start just about the Mir Muguru Martla. Me, okay, me pananta memo screen pana choose the chala. Oh, aha, so like a team, a lag, a castle, conchango, a scope, what led Maku. So, Diraj Garu, T, T, Masal, and Nurse, Asimir, and Nurse, Mira, start, Jane, please. Diraj Garu, please. Mike this could be confident to come. Maya and Kunda Nenu, Mali Adena Chetik Chindi. Sarato Panjay then could direct Viraj Tony Stages at Damuya, Viraj Ashwin, Mantra Tarapudo, Doctor Babu is in Mavaku. Kindly, Mundiga, Media Mitrilki, Kitwachino Landriki, thank you so much. I am a first time trailer. I am a fan of Mike. 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 Writing, the writer and director, Sarayesh Garu, Yenta hard hitting on Tante, Chala intense scenes on Tandy, Miripur trailer, choosing the Chala Kuncho, Inka bold scene and performances on a pretty character key, Mirgatia connect out the room. So, one that thing I can surely say, and Bunshi Verwali, Mama, thank you so much for coming. And uh, uh, actually, I am not Chinna Punich Telfundi and the Kinala Nano, Padmoya Matan Kevin Tejgaru, Chinma Shankar Matan Garu, Alaga and Uranakusu and the Kinala Nano. So, and uh, Marti Garu, uh, I know a movie already choose a room 
అండ్ ఇప్పుడే కలిసాను మూవీ ఆయన చూసిన తర్వాత ఆయన ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ వింటుంటే ఐ ఫీల్ సో ప్రౌడ్ ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ ఇక్కడ కొంచెం విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అండ్ మళ్ళీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విరాజ్ అండ్ వైష్ణవి బేబీ బేబీ అంటే వైష్ణవినే అనుకుంటున్నాము కానీ మరి ముగ్గురులో ఎవరు బేబీగా అయి ఉండొచ్చు చూద్దాం సినిమాలో ప్రస్తుతానికి వైష్ణవి మాటలు వినేద్దాము అందరికీ నమస్కారం ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ సరే సార్ ఒక్క నిమిషం నేను మాట్లాడతా ముందుగా ఇక్కడ వచ్చేసిన మీడియా వాళ్ళందరికీ డైరెక్టర్ వంశీ సార్కి మారుతి సార్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ కమింగ్ ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్లీ నాకు హార్ట్ ఫుల్ హెవీగా ఉంది నిజంగా చెప్తున్నాం మీతో పాటే మేము ట్రే ట్రైలర్ చూసినాము ఇంతకుముందు చూడలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బేబీ బేబీ సినిమా మీరు అందరూ ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు మమ్మల్ని మేము జులై ఫోర్టీన్త్ రోజు బేబీ సినిమా ఎందుకు చూడాలి ఇన్ని లవ్ స్టోరీస్ వచ్చినాయి సో బేబీ మొత్తం బేబీ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ రియాలిటీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ రా ఇప్పుడున్న రియల్ స్టేజ్లో అందరి లైఫ్లో జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్స్ అందరి లైఫ్లో అసలు అందరి లైఫ్ అందరిది పక్కన పెడతా ఈ బేబీ మూవీలో ఈ అమ్మాయి లైఫ్ ఈ అబ్బాయి లైఫ్లో ఏం జరుగుతుంది సరే సరే ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం తమ్ముళ్ళు అమ్మాయిది ఫస్ట్ సినిమా డెబ్యూట్ కదా ఇంకా అలవాటు పళ్ళ అప్పుడే ర్యాగింగ్ వద్దు నాకు తెలుసు మీరు అందరూ ఎస్కేఎం సార్ స్పీచ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి జస్ట్ జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అంత ఎక్కువసేపు కూడా తీసుకోను సో బేబీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రియాలిటీ బేబీ సినిమాలో మీరు మిమ్మల్ని మీరు కనెక్ట్ చేసుకునేటట్టు మిమ్మల్ని మీరు రిలేట్ అయ్యేటట్టు మీ లేదా మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇంకెవరైనా కానీ లైఫ్లో జరిగిన సంఘటనలు మీరు బేబీ మూవీలో చూడ్డానికి మీకు దొరుకుతుంది అండ్ ఇది అందరికీ మాకు ఎందుకు స్పెషల్ అంటే యాక్టర్స్గా ఇంత డెప్త్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ రావడం చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది వీఆర్ వెరీ లక్కీ అండ్ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ టు గెట్ దాట్ ఆల్ ఆల్ ది యాక్టర్స్ ఇన్ ద మూవీ అంటే నాట్ ఓన్లీ యాక్టర్స్ బేబీ మూవీలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఒక ఒక అవకాశం వచ్చింది డిఓపి బాలరెడ్డి సార్కి కానీ విజయ్ బుల్గానిన్ సార్కి కానీ అందరూ ఈ బేబీ అనే కాన్సెప్ట్ హార్ట్కి తీసుకొని మేము ఫుల్లెస్ట్ ఇచ్చినాము అదంతా మీకు ఫోర్టీన్త్ జులై రోజు కనిపిస్తుంది మీకు నచ్చిందా ట్రైలర్ నచ్చిందా అనిపించిందా మీకు ఎవరికైనా ఈ సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేసినారా మోస్ట్లీ మోస్ట్లీ అమ్మాయిలు మోస్ట్లీ అమ్మాయిలు మీరు లాస్ట్లో ఒక డైలాగ్ వచ్చింది ప్రతి సినిమాలో అబ్బాయిల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఉంటుంది ఈ సినిమాలో అమ్మాయి అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కొంచెం అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఉంది లాస్ట్లో ఒక డైలాగ్ ఉంది ఏమని మిమ్మల్ని కొట్టేంత ధైర్యం మాలో లేదనే కదరా మీకు ఈ పొగరు కానీ గుండెల మీద కొట్టాలంటే మాకంటే గట్టిగా ఇంకెవడూ కొట్టలేడు ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ట్రూ లైన్ ఈ ట్రైలర్లో మీకు కనిపించింది 
బేబీ బేబీ మొత్తం నుంచి ఒక చిన్న ఇటుక జులై ఫోర్టీన్త్ రోజు మస్తు పిల్లర్స్ హోల్ సబ్జెక్ట్ మీకు కనిపించేస్తుంది ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మీకు అన్న ముందు కనిపిస్తుంది యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజేష్ గారు అండ్ ఎస్కేఎం సార్ సచ్ అ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ మీ సార్ అంటే ఇంతకు ముందు అంతా వేరు ఇప్పుడు వేరు ఐ డోంట్ నో వై థ్యాంక్ యూ వేరే ఎంత కంగారు పెడుతున్నారు అయినా కూడా అద్భుతంగా తను అనుకున్నదంతా కూడా ఎమోషనల్ గా బేబీ వియా వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ జులై ఫోర్టీన్ కోసం అండ్ ఇదే ప్రమోషన్ అమ్మా ఎమోషన్ కాదు ప్లీజ్ ఓకే మరిన్ని ప్రాసలు మరికొద్దిసేపట్లో విన్నాము బట్ దానికంటే ముందు మన డైరెక్టర్ సాయి రాజేష్ గారు ఇంత రిలేటబుల్ అండ్ రియలిస్టిక్ స్టోరీని మనకు అందిస్తున్నటువంటి డైరెక్టర్ సాయి రాజేష్ గారు మాట్లాడతారు థ్యాంక్ యూ స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ సో ఫైనల్లీ జూలై ఫోర్టీన్ ఇంకొక వన్ వీక్ సరిగ్గా గురువారం రోజు సాయంత్రం పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ఉంటాయి తర్వాత శుక్రవారం మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ ఖచ్చితంగా ఒక మంచి సినిమా తీశాను ఆ ప్రౌడ్ ఉంది నాకు మామూలుగా మూడు సినిమాలకి చాలా టెన్షన్ టెన్షన్ రా ముందు రోజు వరకు టెన్షన్ పడతా కానీ అందరూ నా చుట్టుపక్కల అందరూ కొద్దిగా ఏమవుద్ది ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే నిజంగా టెన్షన్ లేదు ఎందుకంటే మంచి సినిమా తీసేసిన ఆల్రెడీ అయిపోయింది డన్ సో ఈ సినిమా ఫస్ట్ నేను ఒక ఒక్క ఒకరి గురించి చెప్పి ఆపేస్తాను యాక్చువల్లీ నా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో మారుతి గారి గురించి బన్నీ భాస్కర్ గురించి సేవ్ చేసుకుంటా బేసిక్గా ఈ ఫస్ట్ సినిమా ఈ ఫస్ట్ కాపీ చూసినప్పుడు మారుతి గారు అన్నారు రాజేష్ ఇంత బాగా రాస్తావు నువ్వు అన్నారు వాసు గారు ఇల్లంత డెప్త్ ఉందా రాజేష్ అన్నారు అరవింద్ గారు ఇంత బాగా తీస్తావరా నువ్వు అని అడిగారు మా వైఫ్ నీకు ఇలా దిగడం కూడా వచ్చు ఆ సినిమాలు అని అడిగింది ఓకే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ భయ్య ఏం అసలు మీరేనా తీసిందా అని అడిగారు కానీ ఇవన్నీ అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత అవుట్పుట్ చూడక ముందు ఒక నన్ను నమ్మాడు అతను నా ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కే అని యా అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక్కసారి హృదయకాలం అంటే ఒక కామెడీ సినిమా తీసిన నేను దాన్ని ఏం లేదు అండ్ ఐ లవ్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం కొబ్బరి మట్ట బట్ నేను దాని డైరెక్టర్గా హృదయకాలం తీసిన ఒక సినిమా మీద ఒక పది కోట్లు రెండు కోట్లు ఎంతో డబ్బులు పెట్టి రెండు మూడేళ్ళు నాలాంటి వాడితో సినిమా తీయటం అనేది ద మోస్ట్ గస్ట్ గట్సియస్ట్ థింగ్ గట్స్ ఉండాలి దానికి ఖచ్చితంగా పోతే మొత్తం పోతాయి అంతే నే నాకు తెలుసు ఆ విషయం కానీ నన్ను నమ్మాడు నన్ను నమ్మాడు నన్ను భరించాడు అండ్ నేను కూడా నమ్మకం నిలబెట్టుకున్నాను అనుకుంటున్నా రెవెన్యూ సైడ్ నాకు తెలియదు బేబీ సినిమా నిర్మాతగా ఖచ్చితంగా ఒక గౌరవప్రదమైన సినిమానే ఖచ్చితంగా ఇచ్చాను అండ్ ది ఒక ఫ్రెండ్ ఒక ఫ్రెండ్ నిర్మాత అయితేనే ఉంటుంది ఇది అంతే మామూలుగా అయితే ఉండదు సో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ముందు ఒక డైరెక్టర్తో పది నిమిషాలు మాట్లాడితే తెలుస్తుంది వాడు తీయగలడా లేదా వాడు చెప్పగలడా కదా అనేది తెలుస్తుంది ముందు జడ్జ్ చేయటం మానేసేస్తే జనాలు జడ్జ్ అదే ముందు సినిమా ఫ్లాప్ కొట్టాడు ఏదో తీసాడు వాడు ఏదో తీస్తాడు తర్వాత సంగతి సో నాతో తిరిగిన ఆ పది నిమిషాల్లో మాట్లాడిన ఒక నెలలో ఎస్కే నాలోని టాలెంట్ గమనించి అవుట్పుట్ షూటింగ్ కూడా వచ్చాడు కాదు కానీ బయట అన్ని చోట్లకి వెళ్ళి నేను బ్లాక్ బస్టర్ కొడుతున్నా అని చెప్పి సినిమా మొత్తం అమ్మేసాడు యాక్చువల్లీ సో అది ఒక నాకు ఒక్కసారి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఒక 
ఫ్రెండ్ అవటం వల్ల ప్రొడ్యూసర్ని అప్పుడప్పుడు ఇన్సల్ట్ చేస్తానేమో అని సడన్గా నాలో నాకే అనిపిస్తుంది రే నువ్వు ఒక ప్రొడ్యూసర్ అయినా నీ ప్రొడ్యూసర్ని అలా బాధ పెట్టచ్చా అని చాలా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది నాలో నాలే సంఘర్షణ ఇమీడియట్గా టక్కని ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలకి నేనే తగ్గటం తనే నా దగ్గర రావటం ఏదో జరుగుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఇఫ్ ఐ హట్ యూ అండ్ హ్యాపీ బర్త్డే నాకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి నీ జర్నీ నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి వెళ్తుందని నేను కోరుకుంటున్నాను హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్ యూ యా థ్యాంక్ యూ అందరు సినిమా చూడండి థ్యాంక్ యూ బ్యూటిఫుల్ సాయి రాజేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా మీరు అందరూ ఎదురు చూస్తున్న ఆ స్పీచ్లోకి వెళ్ళిపోదాము మన బర్త్డే బాయ్ స్పెషల్ స్పీచ్ అందరు అందరు వెయిట్ చేస్తారు తర్వాత లేదు రియల్లీ సారీ లైక్ అంటే వంశీ గారు రియల్లీ సారీ సార్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ఎలాట్ అంటే నా కలర్ ఫోటో ఫస్ట్ చూసింది ఆయనే ఎవరికి ఎవరికి చూపించలేదు అంటే వాసు గారు ఎలాగూ పార్ట్నరే ఆయనే ఆయనే సినిమా అంతా చెక్కారు కాబట్టి సెకండ్ లాఫ్ కానీ మొత్తం తప్పులని నేను ఫస్ట్ సినిమా అరవింద్ గారికి కూడా చూపించలేదు వంశీ గారు చూపించాను ఆయన ఫస్ట్ అన్నారు బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టారని సో ఈ సినిమా కూడా మీరు మా కోసం ఫస్ట్ మీరే చూసి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వండి అండ్ నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక ఫీలింగ్ చెప్పారు నాకు రాజేష్ ఎలా అనిపిస్తుంది నీకు అన్నారు నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చిన పక్క రోజు కలిస్తే ఏమో సార్ నాకేం అనిపించట్లేదండి ఇప్పుడేం అనిపించదు విజ్ఞాన్ భవన్లు అలా కూర్చొని నీ చుట్టుపక్కల లెజెండరీ ఫిలిం మేకర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకురా మనం వచ్చింది అనిపిస్తుంది అన్నారు జస్ట్ నాకు కూర్చుంటే నాకు ఆయన మాటలే గుర్తొచ్చినాయి నాకు ఎప్పుడు నేషనల్ అవార్డ్ చూసుకున్నా కూడా వంశీ గారు చెప్పిన మాటలే గుర్తొస్తాయి సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీ సపోర్ట్ ఎలానే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఓకే మరి ఇప్పుడు మన ఆనంద్ దేవర్ కొండని మాట్లాడవలసిందే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను First of all, uh, good evening. Uh, 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 this is my life. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to కాదు ఇలాంటి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ చాలా రేర్గా వస్తాయి మన ప్రొడ్యూసర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన బర్త్డే మనం మామూలుగా ఆయన మా స్పీచ్లు ఇస్తాడు మనం ఒక మాస్ మూమెంట్ ఆయనకి ఇద్దాం అందరం కలిసి ఓ హ్యాపీ బర్త్డే రెండు లైన్లు వాడదామా చదువు ఇక్కడ రండి హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే Happy birthday to you. Yes, okay, Nana. This is... Davatlu next Friday with them, right? Uh... నేను కూడా ఏడుస్తారా రే ప్లీజ్ నేను ఫీల్ అవుతుంటే ఈ ఎంజాయ్ చేస్తారు కాదు ఇప్పుడు బేబీ కొద్దాం ప్లీజ్ 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 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ప్రెస్ ఇంటరాక్షన్ ఉంది తొందరగా క్లోజ్ చేస్తా బేబీ అనే సినిమా ఇది మీ అందరికీ ఫోర్టీన్త్ చూసినాక మీకు టూ త్రీ డేస్ మేబీ ఒక వారం అంతా మీ మైండ్లో గుర్తుండిపోతుంది గుర్తుండిపోయే డైలాగులు ఉన్నాయి గుర్తుండిపోయే ఇమోషన్లు ఉన్నాయి గుర్తుండిపోయే మ్యూజిక్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అండ్ నేను నేనే చెప్తే కాదు ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ ఈ లై ఈ సినిమాకి లైఫ్ ఇచ్చేసిండ్రు అవన్నీ అయినాయి అంటే ఒక్క మనిషి వల్లనే 
సాయి రాజేష్ అన్న హీఈస్ మనం తెలుగు సినిమా ఆడియన్స్గా మనం గర్వపడాలి మనం ఇంకో సాలిడ్ డైరెక్టర్ మనకు దొరికిండు ఇంకో గ్రేట్ రైటర్ మనకు దొరికిండు అండ్ సాయి రాజేష్ అన్న మీరు ఎస్కేఎన్ మీలో రైటింగ్ ఉన్న పొటెన్షియల్ ఎట్లా ముందే గుర్తించిండ్రో నాలో ఉన్న యాక్టింగ్ పొటెన్షియల్ మీరే గుర్తించిండ్రు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాజ్ ఇన్ నేను కూడా ఎప్పుడు నమ్మలే ఎట్లాంటి పర్ఫార్మెన్స్ నేను చేయగలుగుతా అని అలాంటిది నన్ను అంటే పుష్ చేయడం కాదు ఎప్పుడు అన్న మీలో చాలా ఉంది చెయ్యొచ్చు 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 అని ప్రతిసారి గుర్తు చేసి నాకెందుకో ఆయన రైటింగ్స్ చదువుతూనే నాకు క్యారావాన్లో ఆయన డైలాగ్స్ అవి యూజ్ అవుతున్నాయి కొన్నిసార్లు కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి కొన్నిసార్లు ఆ ఇమోషన్ ఈజీగా చూపించడానికి వచ్చింది ఇది నేను ఒక్కడనే కాదు ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ ఈ సినిమాలో ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ మొత్తం ఇచ్చేసాను ఈ సినిమాకి మీరందరూ కూడా డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా జులై ఫోర్టీన్ గుర్తుపెట్టుకోండి బేబీ విల్ మూవ్ యువర్ హార్ట్స్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ స్టే ఇన్ యువర్ మైండ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ ఇట్ విల్ మేక్ యూ స్మైల్ ఇట్ విల్ మేక్ యూ it will shock you and it will also surprise you so thank you so much ee roju ikkadiki vachinanduku malli pre release lo kalisi maatladam thank you vamshi anna i call you sweetly anna we met so many times and anna also monna oka 2 months back kalise are ni paata over rendu prema gala enta baaguntaru aa roju vintunnam ani malli ma'am also vasu sir thank you so much marthi sir ఎస్కే నాన్న మీ గురించి చాలా మాట్లాడుతున్న తర్వాత థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్ బేబీ చూడండి ట్రైలర్ నచ్చిందా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ట్రైలరా మొత్తం గెస్ట్ మాట్లాడినాక చేద్దాంలే నేను ప్రత్యేకంగా ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్కి మన విజయబుల్ గా నేను ఇంకా మస్తు కష్టపడుతుంది కానీ వాళ్ళందరి గురించి ప్రీ రిలీజ్ లో మాట్లాడాలి ఎవ్రీ వన్ లైక్ వైష్ణవి సైడ్ ఎవ్రీ వన్ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్ హ్యాస్ అ పాయింట్ టు ప్రూఫ్ అండ్ ఐ థింక్ వీ విల్ ఆన్ జులై ఫోర్టీన్త్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆనంద్ గారు అండ్ ఓకే ఇప్పుడు విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఎస్కేఎన్ గారు మాట్లాడవలసింది గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఐకాన్ స్టార్ ట్రిపుల్ ఏ సినిమాస్ కి ముందు ఇక్కడ సత్యం థియేటర్ ఉండేది సత్యం థియేటర్ లో రెండు కపుల్ సీట్లు దొరికితే ఈజ్ బాండ్ అనుకుని తిరిగా ఉన్నాను అమీర్ పేటలో నా బర్త్డే కి ఎప్పుడైనా ఒక మాల్ కి వెళ్ళి సినిమా చూస్తేనే నాకు అబ్బా అదొక సెలబ్రేషన్ అనే ఫీల్ అయ్యే నాకు ఈ బర్త్డేకి ఒక మాల్లోనే నా సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ అవటం అంటే ఎస్కేఎన్ దగ్గర ఏం డబ్బులు లేవు పెద్ద కులం లేదు ధనం ఉన్న బలం లేదు ఏమీ లేదు ఎస్కేఎన్ దగ్గర ఎస్కేఎన్ దగ్గర మస్తు ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది నా దగ్గర నా చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఒక బన్నీ వాసు రెండు మారుతి మూడు వంశీ కృష్ణారెడ్డి అలాగే వెనకాల అప్పుడప్పుడు అలా ఉండే అరవింద్ గారు ఇదే నాకున్న బలం సో ఇదే అమీర్పేటలో ఒక స్టూడెంట్ గా తిరిగా ఒక జర్నలిస్ట్ గా తిరిగా ఒక పిఆర్ఓ గా తిరిగా ఇప్పుడు ఆ ప్రొడ్యూసర్ అనే పదం కూడా నాకు చాలా బలంగా అది మాట్లాడాలన్నా సరే నాకు చాలా హెవీగా ఉంటుంది ఐమ్ నాట్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ నేను ఎందుకు సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేశానంటే నాకే సినిమా ఏంటమ్మ రాసుకున్న నాలుగు మొక్కలు మర్చిపోయేలా ఉన్నాను డైరెక్టర్ మారుతి మారుతి సభాముఖంగా మారుతి గారు ఆయనలో చాలా టాలెంట్ ఉండేది 
ఆయన చాలా బ్లాక్ బస్టర్లు తీశారు బట్ ఆయన ఒక ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఇది ఉండేటప్పుడు నాకు ఆయనతో సినిమా తీస్తే బాగుండాలనిపించేది అప్పుడు నేను కొరుకున్నా నాకు టాలెంట్ ఉన్న స్నేహితులు ఎవరున్నా డైరెక్టర్లు అవ్వాలంటే నేను ప్రొడ్యూసర్ అయితే బాగుంటుందేమో ఎందుకంటే వాళ్ళ టాలెంట్ని ఇండస్ట్రీ గుర్తించి ఎందుకంటే హిట్ కొట్టాక ఎవరైనా అడ్వాన్స్ ఇస్తారు అడ్వాన్స్డ్గా గుర్తించేవాడికే అది ఇది ఉంటుంది సో నాకు ఉన్న బల మారుతి గారు ఆయన ఈ రోజుల్లో బస్ స్టాప్ సినిమా తీయక ముందు ఆయనలో టచ్ ఆయన కథలన్నీ నాకు తెలుసు బట్ ఆయన ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే చాలా తిరగాల్సి వచ్చేది అప్పుడు అనుకున్నా నేను నా స్నేహితుడు అలాగన్నా దర్శకుడు అవ్వాలి అని ఆ తర్వాత ఆయన దర్శకుడయ్యాడు పెద్ద దర్శకుడయ్యాడు నా వెనకాల వెన్నెముకల ఆయన అలా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ అలాగే సాయి రాజేష్ మేమిద్దరం ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి చిరంజీవి గారు అమ్మాలను అలా మీ ఇద్దరికి మా కనెక్షన్ తన నెల్లూరులో ఉండేవాడు నా ఏలూరులో ఉండేవాడిని సో మేము అలాగా మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ హీస్ వెరీ మచ్ టాలెంటెడ్ మీరు ఇప్పుడు చూసిన బేబీ టీజర్ చాలా తక్కువ బేబీ సినిమా చూసినా సరే చాలా తక్కువ అతను ఉన్న టాలెంట్కి బట్ తనకు అవకా కొంతమంది తెలివైన వాళ్ళు ఏంటంటే అవకాశాలు వెతుక్కుంటారు తెలివి తక్కువ వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు అవకాశాలు క్రియేట్ చేసుకుంటారు తను ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ని సంపూర్ణేష్ బాబుగా ఒక బన్నింగ్ స్టార్గా క్రియేట్ చేశాడు ఆ చూసి ఇండస్ట్రీలో చాలామంది మనోడు స్పూ సినిమాలు చేస్తారు అదేంటి ఫన్ ప్యారడీ సినిమా అన్నారు బట్ ఆ రోజు తన దగ్గర ఒక ఇరవై లక్షలు ఉన్న ముప్పై లక్షల ఉంటే ఆ డబ్బులతో తను ఏదేమే కాకుండా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎదగాలని ఒక స్టార్ని క్రియేట్ చేశాడు హీస్ ఎ క్రియేటర్ సో నాకు రాజేష్లో ఉన్న పొటెన్షియాలిటీ ముందు నుంచి తెలుసు బట్ అప్పటికే నా దగ్గర డబ్బులు ఉండే కదా నేను సరే మన వాడితో టాలెంట్ ఉంది ఏం అని చాలామంది హీరోల దగ్గర తీసుకెళ్ళాను మనవాడిని కొంతమంది మనవాడు ఈ పాయింట్ మనవాడే రాశాడా మనవాడికి ఇస్తే హ్యాండిల్ చేయగలడా అనేవాళ్ళు ఆ మాటలు వింటే నాకు చాలా బాధ కలిగేది ఎహ నా స్నేహితుడి గురించి వేరే వాళ్ళు ఎలా ఏదో మాట్లాడటం ఏంటి నా స్నేహితుడి కోసమైనా నేను ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలి అని కోరుకున్నాను అలా కోరుకున్న క్రమంలో నాకు బలంగా నించున్న వ్యక్తి రౌడీ విజయ దేవరకొండ గారు ఈ రోజుల్లో రొమాన్స్ అన్న చిన్న సినిమాలు తీసిన నాకు ఒక స్టార్ హీరో నాకు డేట్స్ ఇచ్చి కథ చెప్పగానే నా డైరెక్టర్ రాహుల్ సంగీత చెప్పగానే నన్ను ఒక లీగ్ మార్చిన వ్యక్తి విజయ్ దేవరకొండ గారు ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద ప్రెస్టేజ్గా నిలబడగలగానంటే దానికి కారణం విజయ్ దేవరకొండ గారు సో ఆ షూటింగ్కి ఆనంద్ వచ్చేవారు నేను చెప్పేవాడిని బ్రో మీతో ఎప్పటికైనా సినిమా తీస్తాను మీరు చాలా ఇదంటే అన్న అప్పటికి తనకి సినిమాలు రావాలన్న ఐడియా కూడా లేదు బట్ నాకు ఎప్పటి నుంచి ఆనంద్ ఏంటంటే ఒక నెక్స్ట్ డోర్ గాయలా ఉంటాడు అతనిలో ఒక హీరో కాదు ఒక పక్కింటి అబ్బాయిలా ఉంటాడు అతను ఏ క్యారెక్టర్ వేసినా ఆ క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోతాడు నాకు అనిపించి అప్పుడే చెప్పాను ఆనంద్కి ఆ టైంలోనే రాజేష్ ఒక పాయింట్ చెప్పారు నాకు బేబీ అప్పుడు చెప్పాను గురు ట్యాక్సీ వల్ల హిట్ అయితే కనుక నేను నెక్స్ట్ చేసే సినిమా ఇదే అన్న ఎందుకు అన్న నాకు ఈ పా పాయింట్ బలంగా నచ్చింది నేను నెక్స్ట్ ఇదే సినిమా చేస్తాను అని చెప్పాను అలాగే ఆ కథని నా స్నేహితుడు ఎందుకంటే ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నాకు రూమ్మేటు నా సోల్మేట్ అయిన బన్నీవాస్ ఎందుకంటే ఆయన జడ్జ్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది ఆయన కష్టపడి సినిమాలు తీస్తారు ఆయన ఆరారు ఆయన ఎడిటింగ్లో ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ చాలా ఎక్కువ ఆయనకు కూడా వినిపించాను తనకు కూడా ఒక ఒక అటెంప్ట్లోనే నచ్చింది సో ఈ సినిమా అలా కరోనా తర్వాత కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు ఏమైనా అవ్వచ్చు కానీ అప్పుడే అనుకున్నాం బ్రదర్ అంటే సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ ఏదో సిల్లీ వేవ్ అవి ఉన్నాయి కదా అలా అలా ఈ సినిమా మొదలైంది ఈ సినిమాలో ఇంకో క్యారెక్టర్ కావాలి అదే విరాజ్ చాక్లెట్ బాయ్లో ఉంటాడు అది తను ఈ సినిమాకి ఒక బలమైన పారదర్శకం కావాలి తనే ఆ సినిమాకి సో ఆనంద్ విరాజ్ అలాగే ఈ సినిమాకు ఓ హీరోయిన్ కావాలి చాలా వరకు నేను తీసిన సినిమాలు నా ఫ్రెండ్స్ చేసే సినిమాలు అన్నిట్లో కూడా తెలుగు అమ్మాయిలే ఉండాలి ఉంటే బాగుంటుంది అని కోరుకుంటాను ఎందుకంటే 
అలాగే డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేటప్పుడు డబ్బింగ్ చెప్పటం అలాగే తెలుసు అందుకనే వైష్ణవి అలా వైకటపురం సినిమాలో ఒక చిన్న సీన్లో చూశాను చూసి ఈ అమ్మాయి చాలా బాగుంది కదా అనుకున్నాం సో అలా ఈ సినిమాలో అమ్మాయి వచ్చింది ఆ అమ్మాయి పెర్ఫార్మెన్స్ ఆ అమ్మాయి ఏజ్కి మించి చాలా మెచ్యూరిటీ ఉన్న రోల్ చేసింది చాలా షేడ్స్ ఉంటాయి మీరు చూసింది చాలా తక్కువ సినిమాలో చాలా అంటే ట్రైలర్ కూడా ఎంతవరకు వేయాలి ఇది ఒక కొంత మించేస్తే సర్ప్రైజ్లు రివీల్ అయిపోతాయి చాలా సెటిల్డ్గా చూపించినట్టు ఉండాలి మళ్ళీ అందరికీ నచ్చాలి ఏమీ రివీల్ చేయకూడదని ట్రైలర్ దగ్గర చాలా 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 కష్టపడేసాం అలాగే ఈ నెల పద్నాలుగు పెద్ద సినిమా ఉంది అది లేదు కాబట్టి మనం బేబీ రిలీజ్ చేసేద్దాం అనుకున్నాం సో అందుకని పోస్ట్ పోస్ట్ అవన్నీ కూడా స్పీడ్ స్పీడ్గా వెళుతున్నాయి అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన గెస్ట్ వంశీ పైడిపల్లి గారు ఆయనకి నేను ఆయన సినిమాలు ఎవడో అవన్నీ నేను పిఆర్ చేశాను అప్పటి నుంచే నన్ను నీలో మంచి టాలెంట్ ఉంది నువ్వు ప్రొడక్షన్ వైపు వెళ్ళు అని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేస్తుండేవాళ్ళు వంశీ పైడిపల్లి గారి గురించి ఒక మాటలు చెప్పాలంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి ఎవరెవరో వస్తుంటారు తమిళ డైరెక్టర్లు మలయాళం డైరెక్టర్లు కన్నడ డైరెక్టర్లు హిందీ డైరెక్టర్లు బట్ అదర్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి తమిళనాడులో మన తెలుగు డైరెక్టర్ జెండా పాతేశాడంటే అది దా వంశీ అన్న సో వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వంశీ పైడిపల్లి గారు అన్న మీరు అలాగే ఎంతో ఎదుగుతూ ఉండాలి థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ బ్రదర్ ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అంటే ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలటం అంటారుగా ఆయన ఇంట గెలిచాడు రచ్చ గెలిచాడు రచ్చ రచ్చ చేశాడు ఇట్స్ నాట్ జోక్ బ్రో సో ఈ సినిమాకి ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావాలి విజయ్ బోల్గాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాకినాడలో ఉండే వ్యక్తి అత్నం అక్కడే మ్యూజిక్ సెట్టింగ్స్ అన్ని చేసాం ఇప్పుడు ఓ రెండు మే ప్రయోగాలైనా దేవరాజ్ అయినా ప్రేమిస్తున్న రిబాప్ప ఇంకో పాట కూడా ఉంది ఈ సినిమాలు అన్నిటికీ తన మ్యూజిక్తో హార్ట్ ఇచ్చాడు ఈరోజు బేబీ సినిమాలు ఇన్ని పెర్ఫార్మెన్స్ ఉండొచ్చు కథ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ సెకండరీ రిలీజ్ అయ్యాక రిలీజ్ అవ్వకముందు బేబీ సినిమా అనేది మీ అందరూ క్లాప్స్ కొడుతున్నారు అంటే దానికి మూలమైన కారణం విజయ్ బుల్గాన్ అతను అతను ఈ సినిమాకి చేసింది మ్యూజిక్ కాదు మ్యాజిక్ సో అలాగే బాలరెడ్డి గారు బాలరెడ్డి గారు ఉప్పేసిన ప్రతి వాడు ఒంట్లో చెఫ్ అయిపోడు బ్రో అలా పంచలేసిన ప్రతి వాడు డైరెక్టర్ అయిపోతే మనం ఇలాగే ఉండాలి వాళ్ళు అలాగే ఉండాలి థ్యాంక్ యూ సో అలాగే డిఓపి బాలరెడ్డి గారు ఆయన అద్భుతమైన విజువల్ సార్ అందరూ కూడా ఈ సినిమా బడ్జెట్ ఎంత ఇంత అద్భుతమైన విజువల్స్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు సో బాలరెడ్డి గారు ఆయన ఆ మ్యాజిక్ అంతా బాలరెడ్డి గారిది సో అది కారణం అండ్ రాజేష్ నేనేదో సీజనల్ ప్రొడ్యూసర్ని కాదు నా ఫ్రెండ్స్తోనే నేను సినిమాలు తీస్తా నా ఫ్రెండ్స్ చాలు నాకు నేను బయట సినిమాలు తీయను నా ఫ్రెండ్స్తో సినిమాలు చేసుకుంటే చాలు నా జీవితానికి ఇచ్చాలి నేనేదో డబ్బులు సంపాదించాలో ఇదో అని చెప్పి ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలా నేను అంచెలంచెలుగా ఎదిగొచ్చా ఎదిగొచ్చిన కొద్ది ఇలాగే ఉంటా ఎస్కే అని సక్సెస్ అయ్యాడంటే ఎవడో ప్రొడ్యూసర్ అంటే అటు ఆ ఏ సై ఏ ఏ రోలో కూర్చున్న మీరైనట్టు ఈ రోలో కూర్చున్నట్టు మీరైనట్టు ఒక మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి సక్సెస్ అయినట్టు తప్ప ఇది నా సక్సెస్ కాదు ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఎస్కే అని ఎస్కే అని అంటే మీరు ఏదో క్లాప్స్ కొడుతున్నారు కదా ఇది నా సక్సెస్ కాదు ఇది మీ సక్సెస్ ఎందుకంటే ఎస్కే అని అనేవాడు మీలో ఒకడు సో నాలాగే మీరు కూడా కష్టపడితే ఒక ఐదారేళ్ళు డెడికేటెడ్గా మీరు అనుకున్న ఏ ఫీల్డ్ అయినా సరే కొంచెం టైం పెట్టండి మనకు కొన్ని అనుమానాలు వస్తాయి అవమానాలు వస్తాయి ఇవన్నీ వస్తే కూడా అక్కడి నుంచి మనం రైజ్ అవుతాం సో ఆ రైజ్ మనకు గర్వంగా ఉంటుంది మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి గర్వంగా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనం ఏదైనా చేస్తామంటే ప్రతి వాడు నువ్వే అవుతావాలి నువ్వే అవుతావాలి అంటారు ఎవరు మాట్లాడండి మీ గుండెలో ఫైర్ ఉంటే ఎవడైనా అవచ్చు ఇండస్ట్రీ ఎవరిది కాదు ఇక్కడ ఎవరైనా జెండా పాతయ్యచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమాకి పద్నాలుగో తారీఖు రిలీజ్ బట్ ఫస్ట్ కాపీ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయితే అప్పుడు ప్రివ్యూ లేసేయాలన్నంత ఉత్సాహంగా ఉంది ఈరోజు బర్త్డేను కూడా నేను ఎదిగా తీసుకోవాలా ఇది నా ట్రైలర్ డే బేబీ ట్రైలర్ డే ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో అంత ఎమోషన్ ఉంది ఎప్పుడు కాపీ రెడీ అయితే అప్పుడు ప్రీమియర్లు పడిపోతాయి సో మీకు అందరికీ నచ్చుతాయి ఈ సినిమాకి లాస్ట్ ఎందుకు చెప్పాలనుకున్నట్టు ఈ సినిమా ఎందుకు తీశానంటే 
ఏలూరు రెడ్డి కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు విజయవాడ సిద్ధార్థ కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు తిరువత తిరుపతి ఎస్వీ యూనివర్సిటీకి అలాగే వరంగల్ ఉస్మానియాకి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పారు కుర్రోళ్ళు అన్న ఈ మధ్య కుర్రాళ్ళకి సినిమా రావట్లేదంట అన్న అని చెప్పారు కుర్రాళ్ళకి మీకు ఇస్తున్నా ఫుల్ సో ఈ సినిమాకి మీరు బ్యాకింగ్ ఉండండి ఫస్ట్ టిక్కడ కొనండి ఎంకరేజ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ గారు యాజ్ యూజువల్ ఇమోషన్ ని ఇన్స్పిరేషన్ ని అన్ని కలిపి దంచి కొట్టేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ అండ్ ఎస్ మూవింగ్ ఆన్ ఇప్పుడు బన్నివాస్ గారు మాటలు విందాము సార్ ఇప్పటి వరకు మీ ఫ్రెండ్ బాబు అమీర్పేట కుర్రోళ్ళు మీరు మీ పంచులు మీద ఆగలు ఆ విషయం తెలుసు మాకు కానీ ఈ సినిమా నేను చూసాను ఆల్రెడీ ఈ సినిమాని ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ సెవెన్ బై త్రీ బృందావన్ కాలనీ వచ్చినప్పుడు మీ ఏజ్ అంతా నాకు తెలియదు కానీ అప్పుడు మాత్రం మేము మొత్తం అంటే నేను మాతి గారు కూడా కొన్ని ఏరియాలు అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము మేము అందరం కూడా ఏలూరులో సీట్లు ఎక్కి డాన్స్ చేసాం కొన్ని కొన్ని చోట్ల దానికి అట్లాంటి ఫీల్ మళ్ళీ ఈ సినిమా మీ ఏజ్ లో మీకు ఇస్తుంది అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ సినిమా తీయడానికి గట్స్ కావాలి ఎందుకంటే ఈ సినిమా నాకు చెప్పారు ఇది సినిమా స్టార్ట్ అయ్యే ముందు చెప్పినప్పుడు నిజంగా ఈ సినిమా తీయడానికి నేను భయపడ్డాను ఎందుకంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కుర్రోళ్ళు అంటే ఇప్పుడు అమీర్పేట కుర్రోళ్ళని కానీ మన విజయవాడ బెంజ్ సర్కిల్ కుర్రోళ్ళని కానీ వైజాగ్ లో జగదాంబ సెంటర్ కుర్రోళ్ళని కానీ థియేటర్ లో అల్లాడిస్తుంది కానీ మొత్తం అన్ని అమ్మా కానీ ఈ సినిమా తీయాలంటే మాత్రం ఒక డైరింగ్ కావాలి ఒక డైరెక్టర్ కానీ ఒక ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఒక డైరింగ్ ఉంటే తప్పితే ఈ సినిమా తీయలేరు నిజంగా ఒకప్పుడు తను ఈ రోజుల్లో చేశాడు అది చాలా ఆ రోజు ఒక కల్టి సినిమా అది మళ్ళీ ఈ రోజు బేబీ అనేది ఒక కల్టి సినిమా ఇది నేను కల్ట్ అని ఎందుకు పదం వాడుతున్నానో రాసుకోండి ఇది మీరు ఇది డెఫినెట్ గా పద్నాలుగు పద్నాలుగో తారీఖున ఈ ఈ వార్డ్ ఎందుకు అన్నానో మీ అందరికి అర్థం అవుతుంది నా పదాల నేను వార్డ్ ఎక్కువ నేను వాడదాము నువ్వు మైక్ నాకంటే ముందు ఇచ్చేస్తే సెవెన్ జీ బృందా కాలం నీ కల్టు ఎన్ని నా వర్డ్స్ నేను దాచుకున్నా నా ఎన్ని నువ్వు వాడేస్తే అలాగే మరి అందుకని ముందు మాట్లాడాలి ఎస్కే నేను సగం వాడేశాడు అందరు ఇప్పుడు నేను ఏం మాట్లాడి ఏముంటది కానీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్ ఈ రోజు నిజంగా నాకు ఎందుకు హ్యాపీగా ఉందంటే ఈ రోజు ఒక సినిమా గెలవచ్చు ఏదన్నా గెలవచ్చు కానీ ఈ రోజు నిజంగా గెలిచింది ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఎస్కే అని కానీ నేను కానీ మారుతి కానీ మేము అందరం కూడా చాలా ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి మా మారుతి గారు నేను ఒక యానిమేటర్స్కి ఆయన ఆయన చాలా పెద్ద యానిమేటర్ మీ అందరికి తెలుసో తెలియదు ఆ రోజుల్లోనే బిఫోర్ ఎప్పుడు డైలింగ్ టూ థౌజండ్ ఒక బేబీకి వచ్చేద్దాంలే అలా అలాగే మేము ఒక జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తే నిజంగా మా ఎంత మా అందరి వెనకాల నిలబడ్డది ఎవరో పెద్ద పెద్దోళ్ళు కాదు ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఒక అల్లు అర్జున్ అనే అతను మనిషి నిలబడ్డాడు మా వెనకాల అక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి కట్ చేస్తే ఇక ముగ్గురు ఈ రోజు హ్యాపీగా ఇక్కడ ఇలా నుంచి ఉన్నాం ఈ జర్నీలో మా ఇద్దరికి కం కంబైండ్ గా నిలబడ్డ ఇంకొక హీరో విజయ్ దేవరకొండ ఎందుకంటే పెళ్లి చూపులు అయిపోయినంటే విజయ్ దేవరకొండ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసింది ఎస్కే అని తను తీసుకొచ్చి ట్యాక్సీ ఇవ్వాలి అనే సినిమా చేస్తుంటే నేను ఈ ఇతను ఇతనిలో డెఫినెట్ గా ఫైర్ ఉందని చెప్పి గీతా గోవిందం స్టార్ట్ చేసాం బట్ గీతా గోవిందం ముందు రిలీజ్ అయింది ట్యాక్సీ వాళ్ళని వెనక్కి తొక్కేసాను అది వేరే విషయం సో నిజంగా ఇక్కడ ఈ రోజు నేను ఫస్ట్ అన్నాను చూసారా ఫ్రెండ్షిప్ గెలిచిన అని ఎందుకంటే ఒక ఫ్రెండ్షిప్ లో ఉన్న బ్యూటిఫుల్ ఒక రిలేషన్స్ అయ్యి ఈ రోజు ఇంతమంది ఇంత హ్యాపీగా ఈ స్టేజ్ మీద నుంచి మాట్లాడుతున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ అవర్ వెల్ విషర్స్ బిహైండ్ అవర్ జర్నీ అదేవిధంగా నాకు నిజంగా ఈ సినిమాలో షాక్ ఇచ్చింది ఏంటంటే సాయి రాజేష్ షాక్ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే సాయి రాజేష్ కి సాయి రాజేష్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టాలెంట్ ఉంది అతను ఒక ఒక కై ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టించగలడని అతను ఈ కథ చెప్పిన రోజున నిజంగా నేను అనుకున్నాను కానీ నేను సినిమా చూసినప్పుడు షాక్ అయింది అయితే ఆనంద్ ఎందుకంటే వాళ్ళ అన్నయ్యకి నాకు చాలా మంచి రిలేషన్ ఉంది ఆనంద్ పెర్ఫార్మెన్స్ కి అంటే విజయ దేవరకొండ గారు ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయిపోయారు ఆయన చేసిన అర్జున్ రెడ్డి కానీ గీతా గోవిందం కానీ ఇవన్నిటిలో కూడా చాలా ప్రూవ్ అయిపోయారు ఆయన లాస్ట్ నాలుగు సినిమాలు కూడా నేను చూశాను ఆనంద్ గారి కానీ ఈ సినిమాలో బయటకు వచ్చినప్పుడు మీకు ఆనంద్ కళ్ళల్లో ఉండిపోతాడు అంత బా చేశాడు అంటే నేను చూస్తున్నప్పుడు నేను అరవింద్ గారు ముగ్గురే చూస్తున్నాం దియ ఒక థియేటర్లోని ఈయన చేసిన ఒక రోడ్డు మీద పడి ఏడ్చే సీన్ చేసిన సీన్ కి నాకు తెలియకుండా నేను క్లాప్స్
నేను నేనైతే షాక్ అయిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తినలే ఎంత ఉందా ఇంత డెప్త్ ఉందా అని ఎందుకంటే తను హీరో అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళ బ్రదర్ నాతో డిస్కస్ చేశాడు ఎట్లా మా తమ్ముడు కూడా హీరో అవుతున్నాడు అంటే అప్పుడు యుఎస్ నుంచి వచ్చావు కదా యుఎస్ నుంచి వస్తే ఎందుకు ఉన్నావు కదా అప్పుడైనా కొంచెం నువ్వు స్టాండర్డ్ అయ్యాక తను తీసుకురావచ్చు కదా మరీ టూ ఇయర్లీ ఏమో అంటే తను ఇష్టపడుతున్నారు సార్ పోనే ఉండి తన టాలెంట్ తనకు ఉంటుంది కదా అన్నాడు కానీ ఆ రోజు నాకైతే ఓకే అన్న హీరో అయ్యాడు కదా తమ్ముడు కూడా కోరికుండా వచ్చేస్తున్నాడేమో అనుకున్నాను కానీ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మాత్రం నా ఒపీనియన్ మార్చుకున్నా ఇట్స్ నాట్ దట్ మై అన్న హీరో అయ్యాడు కాబట్టి నేను అవ్వాలని కాదు దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఇన్ సైడ్ దిస్ బాయ్ అది అది అదైతే మాత్రం మీకు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కనబడుతుంది నెక్స్ట్ మా అవర్ బేబీ వైష్ణవి గారు అప్పుడప్పుడు నేను మా ఆఫీస్లో చూస్తూ ఉంటాను ఈ యూనిట్తో పాటు తను కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి ఏదో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ తర్వాత యూట్యూబ్లో బాగా ఏదో బాగా ఫేమస్ అంటే అవునా 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 అనుకున్నాను కానీ ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత నిజంగా అంటే సాయి రాజేష్ని మెచ్చుకోవాలి దీనికి ఎందుకంటే ఇంత ఇంత అలాగే వీళ్ళ దగ్గర ఇంత టాలెంట్ ఉందని చెప్పి వీళ్ళని నిజంగా వెతికి వెతికి పట్టుకుని వాళ్ళతో చేయించాడు కదా నిజంగా సాయి రాజేష్ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ డూ యూ ఎందుకంటే అందరం కూడా ఇది అందరికీ కూడా పద్నాలుగో తారీఖున ఈ సినిమా అయితే మాత్రం షాక్ ఇస్తుంది థియేటర్లో బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇళ్ళలో ఇంత మెటీరియల్ ఉంది అనేది అలాగే మా మార్తన్ వెంకటేష్ గారు మేనల్డు సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ మీ ఎందుకంటే మీరు ఈ సినిమాలో ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ అంటే అయింది క్లైమాక్స్లో ఈయన ఆయన చేసేదే మొత్తం మన కుర్రోళ్ళందరూ మీ కుర్రోళ్ళందరూ కూడా కనెక్ట్ అయ్యింది ఎందుకంటే నేను కుర్రోళ్ళు అంటే చంపేస్తాను నాకు తెలుసు ఇప్పుడు గమ్మున పొరపాట్లు వచ్చేసింది అది డలింగ్ ఆయన మార్తన్ వెంకటేష్ గారు మేనల్ పేరేంటి పేరు చెప్పు పేరు చెప్పు పేరు మర్చిపోయాడు మా బల్ల బల్ల మగాడు ఎందుకంటే వార్తకి బాగా తెలుసు నా పేర్లు ఫేస్లు గుర్తుండు అని చెప్పి డిస్లేషన్ క్యాండిడేట్ అని విరాజ్ డాలింగ్ విరాజ్ యా విరాజ్ అశ్విన్ అంటే జనరల్ నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు పక్క నుంచి అందిస్తూ ఉంటారు పేర్లు అదేవిధంగా మా అందరు టెక్నీషియన్స్కి సార్ ప్లీజ్ పేర్లు అడగద్దు విజయ్ గారు సార్ మీరు ఎస్కేఎన్ దగ్గర మాత్రం విజయ్ బల్గని గారు ఎస్కేఎన్ గారి దగ్గర మాత్రం లేరా విజయ్ బాల్ గారిని మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎస్కేఎన్ మాత్రం ఒక కోటి రూపాయలు ఎక్స్ట్రా రెమ్యునేషన్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చిన ఆడియో వాళ్ళు వీడికి పబ్లిసిటీకి వచ్చి తగ్గిపోయింది కాబట్టి మొత్తం ఆ కాంటెన్స్తో నీడు పబ్లిసిటీ కూడా తక్కువ చేస్తున్నాడు ఈ సినిమాకి రాజేష్ గట్టిగా పట్టుకోవాలి ఈ విషయంలో అలాగే బాలరెడ్డి గారికి అందరికీ కూడా సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్స్కి కూడా చాలా మంచి పేరు వస్తుంది ఇది నేను అంటున్న మాట ఈరోజు నేను నాకు తెలిసి ఎప్పుడు కూడా నేను సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ రైట్ ఎడ్జ్లోనే ఉంటాను ఒక సినిమా చూసినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమా అయితే మాత్రం పద్నాలుగో తారీఖున ఒక ఇండస్ట్రీకి ఒక కల్చర్ షాక్ అయితే ఇస్తుంది అది నేను చెప్పను కానీ ఒక 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 కల్ట్ ట్రెండ్ అయితే అవుతుంది ఈ సినిమా వంశీ థ్యాంక్ యూ డ్రాలి ఎప్పుడు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తుంటావు అదేవిధంగా ఈ సినిమాకి వచ్చి మళ్ళీ సపోర్ట్ చేస్తావు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరన్నా మర్చిపోయి ఉంటే కనుక ఇంకా ప్రీ రిలీజ్ అండ్ తర్వాత సక్సెస్ ఫీల్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాంట్లో మాట్లాడుకుంటాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ ఎస్కెన్ గారి గురించి చెప్పలేదు అది కావాలని అవైడ్ చేశాను అది తర్వాత చెప్తాను థ్యాంక్ యూ బనివాస్ గారు ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారు ఏమైనా మర్చిపోయినా లేదు కదా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి ఇక ఇదే దీంట్లో ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఇంకొక పార్ట్నర్ కూడా మాట్లాడేస్తే బాగుంటుంది మీకు స్పీచ్ కావాలంటే ఎస్కెన్ గారి దగ్గర అరువు తీసుకోండి పాపం జనాలకి ఇప్పటికే మీకు ఎనర్జీ అవన్నీ వద్దులే మనకి ఇప్పుడు ఎనివే నాకు ఫస్ట్ ఈ సినిమా గురించి అందరూ చెప్పేశారు అందరూ మాట్లాడేశారు చాలా గట్టిగా చెప్పేశారు సినిమా గురించి ఇప్పుడు ఎంత చెప్పినా ఏంట్రా బాబు ఎంత రుద్దుతున్నారు అనుకుంటారు కానీ జెన్యున్గా సినిమాలు అంత విషయం ఉంది కాబట్టి సినిమా మాట్లాడేస్తుంది అంతే ఎందుకనంటే యాక్చువల్గా నాకు టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో నేనును సంతోషం సురేష్ గారు కలిసి ప్రేమిస్తే అని ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసాం యాక్చువల్గా దాని తర్వాత యాక్చువల్గా సెవెంతీ బృందావన్ కాలనీ నేనును యాక్చువల్గా వాసు ఎస్కేఎన్ అందరం కలిసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం ఈ అప్పుడు యాక్చువల్ అప్పుడు ఏమనిపించేది అంటే ఇలాంటి ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ ఇంత రాగా ఈ తెలుగులో చాలా తక్కువ వచ్చాయి ఇంత హార్ట్ టచ్చింగ్ ఫిలిమ్స్ తెలుగులో అసలు ఎవరైనా తీస్తారా అంత అంటే రిస్కీగా ఫీల్ అవుతారు జరుగుతాయి అనుకునేవాడిని బట్ యాక్చువల్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ సాయి రాజేష్లో కనపడ్డాడు అ
వాళ్ళతో ట్రావెల్ అయ్యేలాగా చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్ ఎందుకంటే యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా నాకు తెలుసు నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ చూశాను చాలా వన్ ఫార్టీ వచ్చింది ఆ వన్ ఫస్ట్ అవరే ఫస్ట్ హాఫే అది అంత ఇదిగా చూసినప్పుడే నేను చాలా ఫీల్ అయ్యాను రాగానే చెప్పాను ఆయనకి చాలా అద్భుతమైన సినిమా తీశారని అట్లాగే సినిమా మొత్తం చూసిన తర్వాత అసలు ఇంత అల్టిమేట్ సినిమా మాత్రం రీసెంట్ ఫిలిమ్స్లో రాలేదు అది స్ట్రాంగ్గా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే సాయి రాజేష్ లాంటి డైరెక్టర్ నిజంగా మనకు ఉన్నందుకు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి ఎందుకంటే తెలుగులో మంచి సినిమాలు యూత్ సినిమాలు రావట్లేదు అనుకుంటున్నారు బట్ యాక్చువల్గా రీసెంట్గా సా సామాజ వర్గం కూడా చాలా బాగా తీశారు ఆ టీంకి కూడా నిజంగా కంగ్రాట్స్ చెప్తున్నాను అట్లాగే ఈ కమింగ్ ఈ ఫోర్టీన్త్ వచ్చే ఈ సినిమాను కూడా అందరూ మీరు చెప్తున్నాను సినిమా ఏదో మామూలుగా ఉంటుంది సినిమా టాక్ వచ్చిన తర్వాత వెళ్దాం వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళు చెప్పిన తర్వాత రివ్యూస్ చూసుకుని వెళ్దాం ఏం అవసరం లేదు ధైర్యంగా టికెట్ కొనుక్కుని థియేటర్లో కూర్చోండి ఫ్యామిలీతో చూడొచ్చు ఈ సినిమా నాట్ ఓన్లీ యూత్ సినిమా ఏదో ఇది కాదు ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ సినిమాని అసలు మనకి సినిమా చూస్తే మనకి ఎదురుగుండా ఒక లైఫ్ని చూసినట్టు ఉంటుంది అంత అంత గొప్ప సినిమా ఈ సినిమా బేబీ సినిమా అలాగే వైష్ణవి పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ అలాగే ఆనంద్ ఎవరికొండ కానీ విరాజ్ కానీ ముగ్గురు మాత్రం అసలు అల్టిమేట్ చేశారు మనం ఏంటంటే కళ్ళలో టీర్స్తో బయటకు వస్తాం చాలా అంత బాగా చేశారు ఫోర్టీన్త్ డెఫినెట్గా ఈ సినిమా చూడండి ఇంత మంచి సినిమాని మా బ్యానర్లో యాక్చువల్గా ప్రొడ్యూస్ చేసే అవకాశం వచ్చింది నిజంగా సాయి రాజేష్కి అంటే హృదయ కాలం నుంచి యాక్చువల్గా తను మాతో పాటు జర్నీ స్టార్ట్ చేశాడు కానీ ఇంత మంచి సినిమాని మా మాస్ మూవీస్ మే మేకర్స్కి ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అడ్వాన్స్గా చెప్తున్నాను అట్లాగే ఫస్ట్ హాఫ్ వన్ ఫార్టీ మీదే ఉన్నాడు అంత లేదండి టోటల్ సినిమా అసలు మీకు లెంత్ తెలీదు ఇంకొక గంట ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అంత బాగా తీసాడు కానీ మా ఎస్కేనే పోరాడి కొంచెం కట్ చేశాడు తగ్గించాడు సినిమాని ఎనీవే సినిమా చాలా బాగుంటుంది చూడండి అలాగే మా ఎస్కేఎన్కి నా ఫ్రెండ్ నా పార్ట్నరు నా సోల్మేటు చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎందుకంటే అందరికీ కడుపు నిండా పెట్టేస్తాడు ఉన్న వాళ్ళకి లేని వాళ్ళకి ఇక స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి అందరినీ బాగా చూసుకుంటాడు అందరితోనూ చాలా దీని దీంట్లో వెళ్తాడు అంటే ఒక మంచి పర్సను మంచి ఇన్స్పిరేషన్ పర్సను అలాంటి అందరినీ చూసుకోవడం లేదా అపార్థం చేసుకుంటాడు అపార్థం కాదు నువ్వు ఎలా చూసుకుంటావో వాళ్ళకి తెలుసు మనకి అందుకని డెఫినెట్గా ఈ సందర్భంగా హ్యాపీ బర్త్డే డలింగ్ ప్రతి ఇయరు నీ బర్త్డేకి ఒక మంచి సినిమా ఇలాంటిది రావాలని అది మన బ్యానర్లోనే ఇంకా మన బ్యానర్ అంటే మందలే ఎనీవే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ అందరికీ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ వాటి గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మారుతి గారు అండ్ ఎస్ నౌ ఇట్స్ టైమ్ మన వంశీ పైడిపల్లి గారి రియాక్షన్ అండ్ ఆయన విషస్ తెలుసుకుందాము సార్ ప్లీజ్ హలో అండి గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్ నమస్తే అన్న బాగున్నావా మేము కూడా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళమే సో అట్లా ఉండాలి అట్లా లేకపోతే నడవదు ఇడా నాకు తెలుసు కానీ ఫస్ట్లీ ఈరోజు ఐ థింక్ హ్యాపీ బర్త్డే ఎస్కేఎన్ అప్పుడు ఎప్పుడో చెప్పాను నన్ను నేను ప్రొడక్షన్ రమ్మని ఇక నువ్వు రైటింగ్లోకి వచ్చాయి బెటరు ఎందుకంటే మాకు పంచ డైలాగ్ రాసేటో తక్కువ అయిపోయారు బట్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ ఎస్కేఎన్ నిజంగా నీ జర్నీ ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నావు అండ్ టుడే ఈ బర్త్డే రోజు నిజంగా ఇంత మంచి ట్రైలర్ చూపించావు మాకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేమందరం నీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవాలి థ్యాంక్ యూ చెప్పండి అన్న అండ్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఇద్దరు మెయిల్ లీడ్స్ ఈ సినిమాలో ఆనంద్ అండ్ విరాజ్ వీళ్ళు నిజంగా హీరోలు అవుదాం అనుకునే ఆలోచన లేకన్నా ముందు నుంచి నాకు వాళ్ళిద్దరు తెలుసు ఎందుకంటే నేను సాఫ్ట్వేర్ వదిలి ఇండస్ట్రీ రావడానికి కారణం విరాజ్ వాళ్ళ మాయ గారు మార్తాన్కే వెంకటేష్ అండ్ మార్తాన్కే శంకర్ వాళ్ళ వల్లే ఈరోజు నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను అండ్ ఆనంద్ నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు ఇందాక వాసు చెప్పినట్టు ఆనంద్ ఏదో విజయ్ హీరో అయిపోయాడు కాబట్టి నేను హీరో అయిపోవాలి అనే ఉద్దేశంతో తను రాలేదు తనకు మంచి జాబ్ ఉండింది యుఎస్లో అవన్నీ వదులుకొని తనకున్న ప్యాషన్ని చేసుకు చేసుకుంటూ తను వచ్చాడు తను చేసిన రెండు మూడు సినిమాలు ఇప్పటి వరకు ఒక ఎత్తు ఈరోజు బేబీలో నిజంగా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూస్తుంటే ఆనంద్ యు గ్రోన్ లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ బ్రదర్ అండ్ ఐ కెన్ జస్ట్ విష్ యూ అండ్ విరాజ్ మీ అందరి కేకలు అరుపులు మా అందరికన్నా ఎక్కువ వాళ్ళకు అవసరం బ్రదర్ ఎందుకంటే దే ఆర్ ద వన్స్ హు ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ దిస్ ఇండస్ట్రీ 
అండ్ విరాజ్ అండ్ ఆనంద్ అండ్ వైష్ణవి ఇందాక మీ కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళు వచ్చాయి ఎందుకు వచ్చాయో నాకు తెలీదు దిస్ ఇస్ సేయింగ్ దట్ దెర్ కెన్ బీ ఎ ఫేక్ స్మైల్ బట్ దె కెన్ మే నెవర్ బీ ఎ ఫేక్ టియర్ టియర్ అనేది ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పదు సో నిజంగా మీకు ఆ కన్నీళ్ళు వీళ్ళందరూ అరిచిన వాళ్ళు వచ్చిందో మరి ఏంటో తెలియదు కానీ సేవ్ దెమ్ ఫర్ జులై ఫోర్టీన్త్ యూ గోయింగ్ టు క్రై క్రై అట్ మోర్ ఎందుకంటే మీకు వచ్చే అప్రిషియేషన్ కానీ మీకు వచ్చే నేను చూశాను ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు పర్ఫామ్ దట్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఐ థింక్ ద వేస్ రాజేష్ రూట్ యువర్ క్యారెక్టర్ అండ్ ద వే యూ డిడ్ ఇట్ నాకు తెలిసి ఫోర్టీన్ తర్వాత మీ పోస్టర్లు అతుకు పెట్టుకుంటారు ఊర్లలో చాలా మంది అని నేను అనుకుంటున్నాను సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ అండ్ జాగ్రత్త బ్రదర్ అమ్మాయిలతో వాళ్ళు కనుక గట్టి కొడితే ఎట్లా కొడతారో మీ అందరికి తెలుసు ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది మీ అందరికీ అండ్ డెఫినెట్గా అనిపించి ఉంటుంది అండ్ అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ ఇందాక ద హోల్ టీమ్ వికాస్ కానీ బాలరెడ్డి కానీ ఐ థింక్ విజయ్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ విజయ్ ఆర్ ద హోల్ టీమ్ అదే లేరు బట్ ఐ థింక్ విష్ ది విషింగ్ ఎవ్రీబడి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఐ నో యాజ్ అ యంగ్ టీమ్ ఒక సినిమా రిలీజ్ అవుతుంటే మీకు అందరికీ ఎలా ఉంటుంది అనేది but i think you already proved it and uh, july 14th you can all celebrate definitely and marthi gurinchi eppudu nenu cheppaledu gaani naaku marthi ni chusinappudalla oka dhairyam ganipistu untadi ante oka oka benuku ani kuruku gaani eme undadu ante thanu edaina tattukoni velli pogaladane oka force ganipistu untadi marthi lo marthi wishing you all the very best for the very next big film that's going to come and uh, వాసు బన్నీ వాసు ఇందాక చెప్పాను కదా ఏదైనా ఇండస్ట్రీలో ఎవరి వల్ల ఏదైనా సాధ్యం అవుద్ది అంటే అది బన్నీ వాసు వల్లే అవుద్ది ఇది మాత్రం గ్యారంటీగా చెప్తున్నాను అండ్ సాయి రాజేష్ రాజేష్ని ఫస్ట్ హృదయకాలయం సినిమా తీసి కొబ్బరిమట్ట సినిమా తీసినప్పుడు ఇందాక అందరూ అన్నట్టు తనే ఇదే తీసావా నువ్వే తీసావా ఈ సినిమా అని అడిగారు అన్నాడు కానీ నాకు తెలిసి రాజేష్ అలాంటి ఒక సినిమా తీయాలంటే ఒక డైరెక్టర్ కన్విక్షన్ కావాలి a director is as good as his conviction and i think the conviction that you have on your scripts no adhe chesina gaani adi hruday kalan chesina kobbar matta chesina aa tarvata color photo chesina ee roju baby chesina i think it's your conviction and i think after baby sai rajesh will be celebrated more in telugu film industry and that's what i wish for everyone thank you brothers thank you so much for having me here thank you Thank you so much for your wishes, Vamsi Garu. And uh, yes, uh, moving on, I'm going to go to the stage and we're going to go to the stage. We're going to go to the trailer launch celebrations already. I'm going to go to the birthday celebrations. Yes, Kailgar. One more time, cake on stage, please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Suresh Kondeti Garu, ready to go. Yes, come on everybody, wishing uh, SKN Garu happy birthday. SKN is a big deal, he is a troll. He is a troll, but he is a troll. Yes, come on everybody, wishing SKN Garu happy birthday. Yes, come on everybody, wishing SKN Garu happy birthday. Yes, come on everybody. వమ్మేశారు కోసేమంటున్నారు అందుకే ఈవెంట్ ఇంకా అయిపోలేదు మీడియా ఇంటరాక్షన్ మీడియా ఇంటరాక్షన్ ఉంది క్యూఎన్ డే మనం టీమ్ తో జరపబోతున్నాము ఇక్కడ సో హ్యాపీ బర్త్డే వన్స్ అగైన్ ఎస్కేఎన్ గారు హ్యాపీ ఎస్ బర్త్డే టు యూ సో ఒక్కసారి టీమ్ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా ఒక గ్రూప్ పిక్చర్ కోసం ప్లీజ్ క్లియర్ దిస్ కేక్ Thank you. Prame on the game, Ledu. Vaishnavi, all of you are doing a trial. You are doing a lot of emotional things. You are doing a lot of emotional things. 
మీ ప్రమోషన్ కోసం మళ్ళీ ఎమోషనల్ అవ్వమంటున్నారా సరే ఒక్కసారి టీ మెంబర్ స్టేజ్ పైన ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ క్విక్ గా సీత కుసుమ మౌనిక ఇంకెవరున్నారా ఇక్కడికి వచ్చిన మా నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ సుమన్ పాతూరి హారిక హారిక గారు రండి సాయిరాజేష్ గారు సాయిరాజేష్ గారు ఓకే సో బేబీ టీమ్ మొత్తం స్టేజ్ పైనే ఉన్నారు కాబట్టి క్విక్ గా మనం క్యూఎండర్ లోకి వెళ్ళిపోదాము ఒక్కసారి ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు యా ప్లీజ్ I think the main cast is to stage and request the requesting uh, technicians and uh, actors to please uh, have your seats. డోర్ బయట కేక్ ఇస్తున్నారు బ్రో యా లెట్ స్టార్ట్ ద క్యూ అండి ఓకే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే కుంభస్థలమా సరే సురేష్ గారు ప్లీజ్ మంజూష ఇందాక నువ్వు ఆనంద్ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్ అని చెప్పావు విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్ అని చెప్పావు నెక్స్ట్ టైం మాత్రం ఎస్కే అని ఫ్యాన్స్ అందరికి అని మిస్ చేయాలి అది మాత్రం కంపల్సరీ నెక్స్ట్ టైం మిస్ అవ్వదు నోటెడ్ థ్యాంక్ యూ అయితే మీ మొదటి ప్రశ్న ఎస్కేఎన్ గారికి అనుకోవచ్చా ఓకే ప్లీజ్ ఎస్కేఎన్ జనరల్గా మనం ఊరి నుంచి ఏదైనా సాధిద్దాం అనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్కి వస్తాం చాలామంది ఎక్కువ మంది వచ్చినప్పుడు తర్వాత జర్నలిస్ట్గా తర్వాత పిఆర్ఓగా తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూటర్గా తర్వాత ప్రొడ్యూసర్గా ఎదటం అసలు వాటి నీ ఏమి ఏంటి ఎంతవరకు నెరవేరింది నీ కో నీ కోరిక అనేది నా ఏమి ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు చిరంజీవి గారిని కలవాలని మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారిని నేను ఆయన కలిశాను ఆయన నా సినిమాలకు ఇది వచ్చేసారు నా ఏం నెరవేరిపోయింది అప్పుడు ఆయన తర్వాత నా ఏం నెరవేరిపోయింది అంటే ఆయన చెప్పారు ఎప్పుడూ కూడా ఎయిమ్స్ అనేది అలాగ కాన్స్టెంట్గా ఉండవు ఇక్కడ నుంచి అప్గ్రేడ్ అవుట్ ఉండాలి ఇప్పుడు సినిమాలు తీయి ఇంకా మంచి సినిమాలు తీయి ఇంకా పెద్ద సినిమాలు తీయాలి సో ఇప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక మంచి సినిమాలు తీశాను ఇంకా మంచి సినిమాలు తీస్తాను అదే ఇప్పుడు నా మంచి సినిమా తీయాలి అంతే బేబీ ముందు ఎస్కేఎన్ వేరు బేబీతో ఎస్కేఎన్ వేరే ట్రెండ్ మారుతుంది అనేది బాగా వినపడుతుంది అంటే ఇదివరకు అరవింద్ గారి సినిమాలకి మామూలుగా బన్నీ వాసు ఎలాగో అలా మీరు అలా అట్లా ఉండేవారు ఇప్పుడు ఎస్కేఎన్ బాగా ఫోకస్ అయ్యి ఇంత మంచి పేరు ఇంత మంచి సబ్జెక్టు ఇంత ఇది మీరు తెచ్చుకోవడం వెనుక రహస్యం ఏంటి అది రాజేష్ అంత గొప్ప ప్రోడక్ట్ తీసాడు కాబట్టి నేను దాన్ని మార్కెట్ చేయగలుగుతున్నాను అదే రాజేష్ ఒక గొప్ప ప్రోడక్ట్ తీయబోతే ఎస్కేఎన్ లేదు ఎవరు లేరు ఎవరికైనా సరే ఒక డైరెక్టర్కైనా ఒక హీరోకైనా హీరోయిన్కైనా ప్రోడక్ట్ కరెక్ట్గా ఇచ్చే క్యాప్టెన్ ఒక డైరెక్టర్ మాత్రమే నా పక్కన క్యాప్టెన్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఎస్కేఎన్ అలాగ కనిపిస్తున్నాడు రాజేష్ గారు ఇందాక అందరూ మనం మాట్లాడినట్టుగా ఇది రాజేషే ఈ కథ ఎంచుకున్నాడా ఇది రాజేష్ సినిమా సంబంధించిన పాటలా అసలు మీ మిస్సెస్ కూడా నమ్మలేని నిజం ఈ బేబీ సినిమా సో అంతలా మీరు ఇందాక చెప్పారు కాబట్టి అంటే సెటైరికల్ 
సినిమాలు తీసిన రెండు డైరెక్షన్లో రెండు సెటార్కాల సినిమాలు తీసిన రాజేష్ ఈ కథను ఎలా ఎంచుకున్నాడు ఎలా మీకు కాన్ఫిడెంట్ కలిగింది అంటే అన్న యాక్చువల్లీ దీన్ని మేము ఇద్దరం కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ బట్ మధ్యలో వెళ్ళే కొద్దీ ఏంటంటే ఇప్పుడు తీసేసాను కాబట్టి అన్ని కాంట్రవర్సీలు అవన్నీ చెప్పకూడదాం కానీ నాకు ఎందుకో కొద్దిగా హట్ అయినా నేను మధ్యలో అంటే ఇవాళ ఒక్క సినిమా మాత్రం గట్టిగా తీసి తర్వాత ఆపేసుకోవచ్చు కావాలంటే తర్వాత ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఒక్క సినిమా మాత్రం గట్టిగా అరే నాకు సినిమా తీయడం వచ్చు అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకొని అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ రెండు రకాలుగా చెప్పచ్చు ఒకటి మారుతి గారి స్టైల్లో చెప్పచ్చు ఒకటి ఇలా చెప్పచ్చు అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ వేలో చెప్పినా కూడా కథ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది కానీ ఒకటి మాత్రం గట్టిగా సౌండ్ చేసి ఒక సినిమా తీసి ఫినిష్ డిస్కషన్ ఇంకొద్దు పెట్టద్దు అనే దాని మీద ఇది చూస్ చేసుకొని దీని మీదకి స్టిక్ అయినా రాజేష్ గారు ఇట్ సార్ ఇక్కడ ఇట్ సార్ లెఫ్ట్ సైడ్ కలర్ ఫోటోలో సుహాసిని బ్లాక్ చూపించారు కలర్ ఫోటోలో కలర్ చూపించారు ఇందులోనేమో బేబీలోనేమో వైష్ణవిని బ్లాక్ అంటే ఏంటి కలర్ ఏంటి రీజన్ ఏంటి అసలు ఇది క్యారెక్టర్ అంటే ఇది చెప్తే అది కొద్దిగా అర్థమై ఉంటుంది మీకు యాక్చువల్లీ అంటే ఒక పాయింట్ అంటే దీని కలర్ ఫోటోకి దీనికి సంబంధాలు కలర్ ఫోటో ఒక కలర్ మీద అది మెయిన్ థీమ్గా ఉంటుంది దీంట్లో అలా కాదు ఒక అమ్మాయి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి సంబంధించిన కదా అలా అని నల్లగా ఉన్నప్పుడు అందంగా లేదు తెల్లగా అయ్యాక అందంగా ఉంది అని కాదు యాక్చువల్లీ ఆ పాయింట్ కూడా చాలా నీట్గానే డీల్ చేశాను ఇప్పుడు చెప్తే స్పాయిలర్ అవుతుంది కాబట్టి చెప్పలేను నేను యాక్చువల్లీ ఖచ్చితంగా కలర్ ఫోటోకి దీనికి సంబంధం లేదు బట్ కథ అవసరం అనమాట వైష్ణవి గారు వైష్ణవి గారు వైష్ణవి గారు వైష్ణవి గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రెస్లు అండి తెలుగు సినిమాలో ఒక తెలుగు అమ్మాయి ఎంత బరువైన పాత్ర ఎంచుకొని ప్రేక్షకులకు ఒక మంచి ప్రేమ కథ ఓకేనా వినిపిస్తుందా సో ఒక తెలుగు అమ్మాయి ఇంత బరువైన పాత్ర ఎంచుకొని తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది సో ఈ క్యారెక్టర్ విన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది మీరు ఈ పాత్ర మోయగల అనిపించిందా ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ సాయిరాజేష్ సార్ బిలీవ్ సార్ అంటే ఫస్ట్ నేను బేబీ మూవీకి వచ్చినప్పుడు నాకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ ఉండింది అంటే ఇంతకుముందు వింటూ ఉంటాం కదా మనం మన లైఫ్లో ఈ పిల్ల క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఈ పిల్ల యూట్యూబర్ ఈ పిల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఏం చేయగలుగుతుంది ఏమంత లేదు అది అంటే సమ్వేర్ లోపల ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీడ్ అయిపోయి ఉంటుంది బ్రెయిన్లో ఫస్ట్ ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ అనేది ఆ మైనస్ ఏదైతే ఉందో అది సాయి రాజేష్ సార్ వల్ల అది హెల్ప్ అయింది నాకు తీసేయడానికి బ్రెయిన్లో నుంచి అండ్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ బేబీకి ఏవైతే రైటింగ్ సాయి రాజేష్ సార్ రాసినారో అంటే నాట్ ఓన్లీ మీ ఎవ్రీ యాక్టర్ వుడ్ కనెక్ట్ అంటే చాలామంది యాక్టర్స్ కష్టపడుతూనే ఉంటారు సార్ మంచి రోల్ రావడానికి మంచి ఛాన్స్ రావడానికి టు ప్రొజెక్ట్ దెమ్ సెల్ఫ్ నేను అదే ఫీల్ అయినా అంటే ఇంత మంచి స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇంత మంచి ప్రొజెక్షన్ చేసుకు అంటే నేను ఏం చేయగలుగుతున్నా చూపించుకునే ఒక ఆపర్చునిటీ పెద్ద ఆపర్చునిటీ వచ్చిందని ఫీల్ అయినా అంటే ఈ మధ్య కారణం అంటే చాలామంది మనం న్యూస్లో చూస్తుంటాం చాలామంది అంటే సినిమాలు జరిగిన సంఘటనలన్నీ కథలుగా మన తెర మీద వచ్చాయి సో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు చీట్ చేయడం అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు మోసపోవడం అనేది మనం రోజు న్యూస్లో చూస్తున్నాము చాలామంది డైరెక్టర్లు అవి కథలుగా సినిమాలు తీసేయడం జరిగింది సో ఇందులో సో మీ క్యారెక్టర్ అనేది బయట నెగిటివిటీని స్పెండ్ చేస్తా లేదంటే అమ్మాయిల మీద ఇంకా ఎక్కువ ఎఫెక్షన్ క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది సో నెగిటివిటీ పాజిటివిటీ అని పక్కన పెడితే సార్ బేబీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రియాలిటీ ఇప్పుడున్న రియల్ లైఫ్లో ఇప్పుడున్న సంఘటనల నుంచి బేస్ చేసుకొని వచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఇది అంటే బేబీలో ఒక అమ్మాయి లైఫ్లో ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉంటారు అసలు లైఫ్ ఆ అమ్మాయిది ఈ ఇద్దరు అబ్బాయిల వల్ల ఎట్లా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అది పాజిటివ్గా పోతుందా నెగిటివ్గా పోతుందా లేదా ఈ అమ్మాయి లైఫ్ ఈ అమ్మాయి వీళ్ళిద్దరు లైఫ్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళకేం జరుగుతుంది సో ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం చూపించినాం అనమాట బేబీ బేబీ ఇద్దరులో బేబీ ఇద్దరులో ఎవరిని దక్కించుకుంటుంది అది మీరు జూలై ఫోర్టీన్త్ వరకు వెయిట్ చేయాలి సార్ ఆడియన్స్ హృదయాన్ని దక్కించుకుంటుంది సురేష్ రాఘులు ఆనంద్ గారు ఆనంద్ మీ మీ యాక్టింగ్ చూస్తుంటే మీ బ్రదర్కు మీ యాక్టింగ్ సేమ్ ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద 
ఇంట్లో ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్య పోటీ ఉంటుందా ఆన్ స్క్రీన్ మీద కూడా భవిష్యత్తులో పోటీ ఉంటుందా నేను మొన్న చెప్పిన యాక్చువల్ ఆ రోజు విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్ ఆనంద్ దేవరకొండ సార్ ఒకరినొకరు నెగటివ్ ట్రోల్ చేసుకుంటే చూడాలని ఉందన్న నాకు అంత రేంజ్కి నువ్వు వెళ్ళాలని చెప్పేసి మీ ఫ్యాన్స్ అన్న విజయ్ మీద విజయ్ ఫ్యాన్స్ నీ మీద అన్న వన్ డే దట్ వెల్ రికమ్ అట్లే అంటే నేను ఈ యాక్చువల్లీ మొన్న ఒక డిస్కషన్లో అన్న మీలో ల్యాకింగ్ ఒకటి మీరు పెద్దగా ఆలోచించట్లేదు అన్న అని సారే చేసి అన్న నే నేనేందంటే కొంచెం లైఫ్లో ఏ చేస్తున్నా కొంచెం హ్యాపీగా ఉండాలి చిల్ ఉండాలి అనేది ఆలోచిస్తుంటా మెల్ల ఈ ఆయన చూసిన పొటెన్షియల్ నుంచి ఇదంతా వచ్చింది నేను కాంపిటీషన్ అనేది ఏమో ఆ ఫ్రైడే రోజు మంచిదేమో కానీ జనరలీ ఇఫ్ యూ కీప్ థింకింగ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అది క్రియేటివిటీని చంపేస్తుంది ఆ విధంగా నేనైతే ఆలోచించను ఈ సినిమా నేను మరీ మరీ చెప్తున్నా వీళ్ళిద్దరికీ మేము మా ముగ్గురికి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ దొరకడం అసలు చాలా లక్కీ అండ్ దిస్ ఫిలిం ఎస్పెషలీ అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత ఇంత మంచి లవ్ స్టోరీ వస్తుంది అంటే డైలాగ్ సూపర్బ్ ఉంటాయి ఒక ఫీమేల్ మామూలుగా మన మేల్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి లవ్ స్టోరీలు చాలా చూసి ఉంటాం వీడు ఎందుకు అమ్మాయిని ప్రేమిస్తుండు ఎందుకు బ్రేకప్ అయ్యిండు ఎందుకు మళ్ళీ కలిసి వచ్చిండ్రు ఇవన్నీ కానీ దీంట్లో ఫీమేల్ పర్స్పెక్టివ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అది టెంప్లెట్ నుంచి బయటకు వచ్చినాం ఆల్రెడీ అక్కడనే అండ్ ఇట్స్ గోయింట్ బి అమేజింగ్ దిస్ ఫిలిం కాంపిటీషన్ గురించి అయితే నేను పెద్దగా ఏమి అంటే ఆలోచించను నేను అక్కడ వరకు వెళ్ళలేదు ఇంకా ఎస్కే అండి సినిమా అయిపోయాక ఆనంద్ గారు ఇక్కడ సినిమా అయిపోయాక కన్నీళ్ళతో బయటకు వస్తారని అంటున్నారు ఏమన్నా సాడ్ ఎండింగ్ ఆ టైప్ ఏమైనా ఉండు ఎస్కేన్ అన్న ఇప్పుడే అన్నారు కదా సాటిస్ఫైడ్ ఎండింగ్ అని సాటిస్ఫైడ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అయితే కంపల్సరీ టీయర్స్తో బయటకు వస్తారు అనేసి చెప్పారు టీయర్స్ క్యాన్ బీ శాడ్ క్యాన్ బీ హ్యాపీ సో యూ మీరు ఎదురు చూడండి మంచిగా ఉంటుంది మిమ్మల్ని ఆ రన్ టైం అంతా పరిగెత్తు తీసుకెళ్తుంటుంది ఎండింగ్ దాకా అండ్ యూ బీ సాటిస్ఫైడ్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఫుల్ రాజేష్ అనుకున్నంత అయిందా ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఎంత ఎంత అయింది అనుకుంటున్నారు అసలు డబల్ అయింది అన్న డబల్ మరి అంటే ఎస్కేన్ గారు ఏం ఫీల్ అయ్యారు అసలు మరి బడ్జెట్ అలా పెంచేస్తుండే నా స్నేహితుడు రాజేష్ ఈ సినిమాతో పెద్ద డైరెక్టర్ అయితే ఈ బడ్జెట్ని మించిన బడ్జెట్లు తీసి సినిమాలు నేను సక్సెస్ కొడతాను నేను ఒకటే చెప్తున్నా ఒక్కడు మారుతి గారితో అప్పుడు సినిమాలు చేసిన ఇప్పుడు రాజేష్తో తీసిన నా ఫ్రెండ్ ఎదగాలి దాని గురించి ఈ రోజు పెట్టుకునే చిల్లర ఆ లెక్క నాకు ఉండదు ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ఏ ఫ్రెండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఐఎమ్ ఏ ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్స్ బాగుంటే నేను బాగుంటా నేను బాగుంటే నా ఫ్రెండ్స్ బాగుంటా ఇట్స్ అబౌట్ ఫ్రెండ్షిప్ హలో ఎస్కేన్ ఇది ఎస్కేన్ గారు ఇక్కడ ఇది బేబీ బ్రేకప్ బేస్డ్ సినిమా లాగా కనిపిస్తుంది మీ లైఫ్లో ఏమైనా బ్రేకప్స్ ఉన్నాయా బ్రేకప్ జరిగినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండేది మనది బ్రేకప్స్ లెక్కెట్టుకుంటూ ఉంటే ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు మేకప్లు అన్నీ ఆరిపోతాయి అంత టైం పట్టుద్ది మందంతా అసలు పెద్ద అంటే ఒకటే లవ్లో ఫెయిల్ అయిన వాడే లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతాడని నమ్ముతాను నేను నేను చాలాసార్లు లవ్ ఫెయిల్ అయ్యాను అందుకే లైఫ్లో సక్సెస్ అయ్యాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ బ్రేకప్ అప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటండి ఇంకో అమ్మాయిని ట్రై చేశాను వాళ్ళ సిస్టర్ని ట్రై చేశాను అక్కతో బ్రేకప్ అయింది రిజాయాలు ఆ అమ్మాయికి ఈగో అట్ట వాళ్ళని ఆ అమ్మాయిని సిస్టర్ని ట్రై చేశాను తర్వాత ఏమైందని చాలా అక్కడ ఇక్కడ బాగా వైష్ణవి యా ఈ సినిమాలో ట్రైలర్లో ఒక డైలాగ్ చివరిలో కొట్టారు కదా మాకంటే బలంగా ఎవరు కొట్టరు అని మీరెవరినైనా కొట్టారా బలంగా సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము స్టేజ్ మీద మాట్లాడేటప్పుడే మీరు చూసి ఉండాలి నేను ఎవరైనా గట్టి మాట్లాడితేనే నేను ఫుల్ వణికిపోతా అట్లాంటిది నేను ఒకరిని కొట్టే అంతనా అంటే ఫిజికల్గా కాదండి ఫిజికల్గా మనస్తా గట్టిగా కొట్టారు అంటే సినిమాకి సంబంధించి సినిమాని ఆడియన్స్ చేరో చేయడానికి ప్రమోషన్ లో రకరకాలుగా మీరు వెళ్తూ ఉంటారు సో రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ విషయంలో కొంత విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు సో ఆ పోస్టర్ ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చింది తర్వాత ఎందుకు తీసేయాల్సి వచ్చింది అంటే ప్రసాద్ ఐమాక్స్ ముందు మేము అనుకున్న పోస్ట్ ఒకటి 
వెర్ ఇలాగ అడ్డంగా ఉండే పోస్టర్ అక్కడ ప్రసాద్ ఐమాక్స్ ముందు ఆ ఇచ్చిన స్పేస్లో వెర్టికల్గా ఉండే పోస్టరే ఇది అవుతున్నారు అప్పుడు మేము డిజైన్ అని ఒక పోస్టర్ చేసి ఇచ్చేయండి అని చెప్పాము చేసి ఇచ్చి అంటే తొందరలో యాక్చువల్గా డిజైనింగ్ ఇంకా అమ్మా అమ్మాయి కాల్ ముందుకు రావాలి రాలేదు కరెక్ట్గా మనం చూసుకునే పాటికి పోస్టర్ అది హర్ర వదిలే అని చెప్పి వెంటనే డిలీట్ చేస్తాం చాలామంది లేదు ఇలాంటి పోస్టర్ వేస్తే నీకు కాంట్రవర్సీ అవుద్ది పబ్లిసిటీ అవుద్ది అని చెప్పారు బట్ నేను కంటెంట్ నమ్మేవాడి తప్ప కాంట్రవర్సీ నమ్మేవాడి కాదు నా సినిమాని లేపే టెంట్ కంటెంట్ చాలా ఉంది అందుకే ఆ పోస్టర్ వెంటనే డిలీట్ చేస్తాను రాయిష్ గారు కూడా అమ్మాయిలు అంటే చాలా చాలా రెస్పెక్ట్ ఎందుకంటే ఎక్కడైనా సరే సినిమాల్లో అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు వాడేసుకున్నారు అలాంటి అలా ఒక ప్రస్ఫుటమైన అమ్మాయి క్యారెక్టరేషన్ వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించిన సినిమా తీసాడు చాలా బలంగా అందుకే ఆయన వెంటనే లేదు లేదు దాలింగ్ వెంటనే తీసేద్దాం అన్నాడు అందుకనే వెంటనే వితిన్ మినిట్స్లో తీస్తాం లేకపోతే ఇప్పటికీ వాడుకోవచ్చు అది పోస్ట్ రాజేష్ సినిమాలో ప్రేమదేశం షేడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు అసలు ఆ సినిమా ఎఫెక్ట్ ఏదో ఉన్నట్టుంది మీ మీద లేదు 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 అసలు లేదు సినిమా మొత్తం అదే కనిపించింది ట్రైలర్ ట్రైలర్ చూస్తే లేదు సార్ అసలు ప్రేమదేశం సంబంధం ఉండదు యాక్చువల్లీ అంటే అసలు కంపారిజన్కి ఈ సినిమాకి ఏం లేవండి యాక్చువల్లీ అంటే నేను ఈ సినిమా బాలు మహేంద్ర గారికి డెడికేట్ చేశాను యాక్చువల్లీ సో అంటే బాలు మహేంద్ర గారి కథల్లో ఒక అమ్మాయి ఇద్దరు అబ్బాయిలు లేకపోతే ఒక అబ్బాయి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇలా ఉంటే జన్యున్గా వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది ఏదో ఫోర్స్ఫుల్గా అలా కమర్షియల్ పాయింట్గా చెప్పరా ఆయన అందరికీ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది సో దీంట్లో ఖచ్చితంగా ముగ్గురు సైడ్ నుంచి కథ చెప్పానికి ట్రై చేశాను సార్ ప్రేమదేశంలాగా ఉండదు యాక్చువల్లీ రాజేష్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఎండి తెర మీద డైరెక్టర్ బై స్టీవెన్ శంకర్ అని పడింది తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇప్పుడు బేబీకి రిటర్న్ అండ్ డైరెక్టర్ బై సాయి శంకర్ సాయి రాజేష్ సో ఈ జర్నీలో కొన్ని మీరు ఎదురుపాట్లు అనుభవించారని తెలిసారు సార్ ఎలా ఉంది జర్నీ అప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు ఒకసారి మీ ఆ జర్నీ చెప్తారా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ త్రీ వరకు అంత పెద్దగా చెప్పలేదు బట్ నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటాను సార్ అప్పుడైనా ఎప్పుడైనా సరే హ్యాపీగా ఉంటాను అంటే నాకు మెయిన్ ఈ ప్రాసెస్లో ఫెయిల్యూర్ రాకూడదు అనేది అనేది ఒకటే నడిపిస్తుంటుంది నన్ను అంటే కీప్ ఆన్ చెక్ చేసుకుంటా ఉంటా నేను ప్రొడ్యూస్ చేసినా డైరెక్షన్ చేసినా సినిమా పోకూడదు అనే ఒక భయం లోపల అది ఉంటుంది అదొక్కటి తప్ప అప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ హ్యాపీగా ఉండడానికే ఉంటాను సో అలాగే కాదు ఈ సినిమా తీయడానికి మాత్రం రీజన్ అయితే అదే ఇన్సల్ట్స్ ఇంకా ఇంక వద్దు అది ఆ ఒక్కటి నుంచి మాత్రం బయటకు వచ్చేయాలని ఉద్దేశంతో నైన్ ఇయర్స్లో సినిమా తీ డైరెక్షన్ చేయకపోవడానికి కారణం అంటే ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాల్లో కూడా నేను సెట్లో ఉండాల్సి వచ్చింది పని చేయాల్సి వచ్చింది సార్ అంటే కొబ్బరి మట్టకు కానీ కలర్ ఫోటోకి కానీ ఎవ్రీడే సెట్లో ఉన్నాను పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కానీ రైటింగ్ కానీ అవన్నీ చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ నేను అంత ఇంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తీసే డైరెక్టర్ని కూడా కాదు ప్రొడ్యూసర్ని కూడా కాదు చాలా స్లోగా తీస్తా సినిమాలు కానీ అంటే షెడ్యూల్ వేయటం కానీ అట్లా ఇది కూడా దాదాపు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తీసాను అంటే ఏదన్నా జరుగుతున్నప్పుడు ఒక సిగ్నల్ వస్తుందని చెప్పి ఒక ట్రైలర్లో ఒకటి చెప్పడం జరిగింది సిగ్నల్ బ్యాడ్ ఆర్ గుడ్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి సిగ్నల్ ఏ విధంగా ఉంది సిగ్నల్ లాస్ట్ డైలాగ్ ఒకటి ట్రైలర్లో చెప్పడం జరిగింది మీరు సో ఏదైనా మంచి కానీ చెడు కానీ జరిగేటప్పుడు ఒక సిగ్నల్ దేవుడు చూపిస్తాను ఈ అమ్మాయి విషయంలో సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు అనేది మీరు చెప్పడం జరిగింది కదా ఈ సినిమా విషయంలో ఎలాంటి సిగ్నల్స్ ఈ సినిమా విషయం రియల్ లైఫ్లో ఉంటుంది కదా నాకు ఫస్ట్ నరేషన్లోనే అంటే ఆ సిగ్నల్ ఎప్పుడో ఎస్కేఎన్ అన్ననే గుర్తించిండు నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి రాకముందే బ్రదర్ నీతో సినిమా తీసిన తీస్తా అన్నాడు దాని తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత స్టోరీ సాయి రాజేష్ అన్న వచ్చి చెప్పాడు నాకు ఆ నరేషన్లో టూ టూ పర్టిక్యులర్ సిచ్యువేన్ సిచ్యువేషన్స్ గట్టిగా గుర్తుండిపోయినాయి దాంతో నేను కన్విన్స్ అయిపోయినా చేస్తా అని చెప్పిన కానీ ప్రతి ఒక్క చెక్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ జర్నీ ఇది అంటే విన్నప్పటి నుంచి మిడిల్ క్లాస్ మెల్డీస్ కూడా రిలీజ్ అవ్వలేదు ఆ పాయింట్కి ప్రతి ఒక్క చెక్ పాయింట్లో ఒక పాజిటివ్ డైరెక్షన్ వీళ్ళిద్దరు తీసుకెళ్ళారు మమ్మల్ని అంటే మ్యూజిక్ మాకు ట్రాక్స్ పంపిస్తూ అంటే మాకు ఆ ఇమోషన్ మా మాలో వచ్చేసింది దాంతో పర్ఫార్మెన్సెస్ ద టెక్నీషియన్స్ దట్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఈరోజు బాల్రెడ్డి అన్న మా సినిమాకి రావడం విజయ్ బుల్ గా నేను ఆల్ దీస్ ఆర్ అమేజింగ్ సిగ్నల్స్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆ గ్రీన్ స
ఇప్పుడు గీత ఆర్ట్స్ ద్వారా వచ్చిన గీత గోవిందం సినిమా బ్లాక్ బస్ట్ హిట్ అయింది అంటే ఆ కాంపౌండ్కి మీ సినిమాలకి మీ ఫ్యామిలీకి ఏదో అవినవ సంబంధం ఉంది ఆ రేంజ్ ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుందని నిజంగా మ్యూజికల్గా ఈ ఫస్ట్ నిజంగా ఇంతకుముందు చెప్పిన ప్రమోషన్ చేయకలేకుండా వ్యవచ్చమైన సక్సెస్ ఆడియో ఆడియో సినిమాకి ఇచ్చింది సో దానికి మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఆఫ్ కోర్స్ టెరిఫిక్ మా డాడీ ఒక మాట అన్నారు మొన్న ఎస్కే అని మీకు మా ఫ్యామిలీకు నువ్వు లక్కీ ప్రొడ్యూసర్ అని ఫుల్ మెచ్చుకుర్రు డాడీ అన్నారు యా మ్యూజిక్ విషయంలో అయితే విజయబుల్ గా నేను యాజ్ అ జీనియస్ లక్కీ అంటే ఇలాంటి సినిమాలకి మ్యూజిక్ అనేదే ఇమోషన్ ఒక ఫీల్ వచ్చేస్తుంది అలాంటిది సాయిరాజేశన్న విజయబుల్ గా నేను ఇద్దరు కలిసి మ్యూజిక్ సెట్టింగ్స్ ఆయన ఆయనకు ఆ మ్యూజిక్ మోటివేషన్ దొరకకపోతే షూట్ కూడా వెళ్ళకపోతుండే మేము ఆ సాంగ్ ఆ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ సో మ్యూజిక్ విషయంలో మేము సూపర్ లక్కీ మీకు సినిమా చూసేటప్పుడు సాంగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ బి అమేజింగ్ ఈవెన్ బెటర్ బీజిఎం అండ్ ఆర్ఆర్ చూపిస్తున్నారు ఇళయరాజు గారు ఇన్ఫాక్ట్ పాటలలో కానీ ఈ కానీ ఒక మణిరత్నం కానీ గౌతమ్ మేనాన్ కానీ ఆ ఫ్లవర్ బాగా కనిపించింది దాని గురించి చెప్పు డైరెక్షన్ సైడ్ అయితే నేను నేను అనుకున్నది తీసాను సార్ బట్ ఇళయరాజ మాత్రం కాన్స్టెంట్లీ రన్నింగ్ అనమాట ఈ పా ఈ కథ రాసేటప్పుడు ఇళయరాజా బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పెట్టుకుని రాసుకున్నాను రెఫరెన్స్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఇళయరాజా పాటలే ఇచ్చేవాడిని బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కొట్టించుకున్నప్పుడు ఇళయరాజా గారు రెఫరెన్స్లు ఇచ్చేవాడిని సో నా బ్లడ్లో ఇళయరాజా ఉంటాడు ఎక్కువ మీ వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ ఫ్యాన్ అనుకోవచ్చు ఉంటాడు ఆయనకు ఉన్న లక్షణలో సో ఆబ్వియస్లీ ఆ ఇన్స్పిరేషన్ బట్ ఇది నాలుగేళ్లలో జరిగే ఒక కథ సో మరీ అంత వెనక్కే ఉండదు ట్వంటీ 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 నైన్ నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మధ్యలో జరిగే కదా అనుకోవచ్చు ఆనంద్ ఆనంద్ వైష్ణవి ఇట్లా వీళ్ళిద్దరు పెర్ఫార్మెన్స్ లో డౌట్ లేదు మీరు వాళ్ళ ముగ్గురు ఈ ట్రయాంగిల్ క్యారెక్టర్స్ లో మీరు మీకు టఫ్ అనిపించింది ఛాలెంజ్ అనిపించిన మూమెంట్స్ ఏంటండి అంటే రైటింగ్ ప్రకారం నా క్యారెక్టర్ నేను ముందు సారాజేష్ గారితో డిస్కస్ చేసాం కదండి సో దాన్ని బట్టి కొన్ని క్రూషియల్ సీన్స్ ఉంటాయి మూమెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళతో కలిసినవి ఉంటాయి నాది విడిగా వైష్ణవితో ఉంటాయి సో ఆ సీన్స్ అప్పుడు నేను చేయగలనా లేదా అని ఒక చిన్న నాకు డౌట్ ఉండేది బట్ బికాస్ ఆయనకి నాకు ఉన్న సింక్ వల్ల వీ యూస్ టు వర్క్ బిఫోర్ సీన్ ముందు నాకు ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు ఫీడ్ ఇచ్చేవారు సో రాజేష్ గారు ఏంటంటే ఒక యాక్టర్స్ డైరెక్టర్ అని చెప్పచ్చు అండి యాక్టర్ చేత ఎలా చేయించుకోవాలో ఆయనకి పర్ఫెక్ట్గా తెలుసు అనమాట ఇన్ దట్ వే ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ ఎందుకంటే అంత బాగా వచ్చాయంటే అది ఆయన రాజేష్ గారు చివరి క్వశ్చన్ అండి మీకు రాజేష్ గారు రాజేష్ గారు సైడ్ అండి సైడ్ టూ పీ పెట్టుకున్నారు థ్యాంక్ యూ తమ్ముళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఎంకరేజ్ చేసిన అందరికి ఈచ్ అండ్ ఎవరి వన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రో బ్రో